మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం పొగ త్రాగడం క్యాన్సర్ కారకం మరియు ప్రాణాంతకం సిగరెట్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ ఆర్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ కాజెస్ క్యాన్సర్ బిర్యానీ ఎందుకు తింటాం బలం కోసం కిడ్నాప్లు ఎందుకు చేస్తాం పైసల కోసం ఫోన్ కలవట్లా నిన్ను కిడ్నాప్ చేయమని మాకు బేరం ఇచ్చినాడు వచ్చే లోపు మా కాలక్షేపం ఉంటది నీకు అదేంటో చెప్పు ఫోన్ ఇస్తే చెప్తాను ఫోన్ కావాలా పోలీస్ స్టేషన్ అడ్రస్ ఏం అక్కర్లా తీసుకో కానీ కాల్ చేయొద్దు ఎస్ఎంఎస్ కూడా మూడు నెలల క్రితం మా ఇంటికి వచ్చాడు నన్ను లవ్ చేశాడు అనుకున్నాను భార్యపై వచ్చేసాను ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మా అమ్మ కోసం వచ్చానంటున్నాడు అమ్మ కోసం ఈ కథ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ మిలాన్ లో మొదలైంది అదేడుంది ఇటలీలో అదేడుంది యూరప్ లో అదేడుంది మీకు దాని జాగ్రఫీ కావాలా నా హిస్టరీ కావాలా నందాసని బాగా బలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ ఆఫీస్ లో లెవెంత్ ఫ్లోర్ లో రఘునందన్ అని ఒక ముసలాడు ఉన్నాడు కావాలి ఓ అరవై యూరోలు పెట్టి కొనుక్కోమను హండ్రెడ్ మిలియన్స్ పెట్టి మన షేర్స్ కొంటున్నాడు అమ్మని వాళ్లను బెదిరిస్తున్నాడు నిజం చెప్పాలంటే రౌడీజం చేస్తున్నాడు వాడు ఏం చేసిన ఈ కంపెనీలో సిక్స్టీ పర్సెంట్ మన ఫ్యామిలీది ఫార్టీ పర్సెంట్ అన్న ట్వంటీ పర్సెంట్ నీ కూతురు సునందది పాతికేళ్లలో అది ఒక్కసారి కూడా ఈ బోర్డులో అప్పీర్ అవ్వలేదు ఓనర్షిప్ క్లెయిమ్ చేయలేదు అందుకే వాడు మన షేర్స్ కొనడం మొదలు పెట్టాడు పిలిచి మాట్లాడండి వాడికో యాట్ ఉంది దాంట్లో ఉంటాడు 
పోనుకు దొరకడం మీటింగ్ కు రాడు ఎలా పట్టుకోవాలండి మన డీటెయిల్స్ వాడికెలా తెలుస్తున్నాయి గాలి వస్తుందని మనమే తలుపు తెరుస్తా ఉన్నాన్న దాంతో పాటే దుమ్ము కూడా వస్తుంది గౌతమ్కి చెప్పండి ఇంతమంది ఏం చేయలేకపోయాం వాడొక్కడే ఏం చేస్తాడు బుల్లెట్ ఆరంగుళమే ఉంటుంది కానీ ఆరడుగుల మనిషిని చంపుతుంది అదే బుల్లెట్ ఆరడుగులుంటే ఎలా ఉంటుంది నా మనవుడు గౌతమ్ నంద అలా ఉంటాడు రఘు అది కాదు రఘు బోట్లోంచి దొంగతనంగా నన్ను తీసుకురావడం గొప్ప అనుకుంటున్నావా దొంగతనంగా మా కంపెనీ షేర్లు కొంటారు నువ్వేమని గొప్ప అనుకుంటున్నావా నీ టేబుల్ మీద యాపిల్ తింటే నీకు బలం వస్తారా అదే పక్కన కూడా యాపిల్ కొట్టేద్దాం ఉంటాను ఇదిగో ఇలా బలవంతంగా తీసుకురావాల్సి వస్తాయి రే నేను ఒకటి అడగనా మా కంపెనీ కూడా నీకేం వస్తారా నాకు ఆనందం వస్తుంది ఇది భయం ఇది బాధ 
మరి ఆనందం ఎలా ఉంటుందరా వెతుకు డబ్బులో ఉంటుందా అమ్మాయిలు తిరిగే క్లబ్లో ఉంటుందా లేదంటే వాళ్ళ ఒంటి మీద జారే సబ్బులో ఉంటుందా అది దొరికేంత వరకు మా వైపు కన్నెత్తి చూడకు వెతికితే నీకు ఆనందం దొరికే ఛాన్స్ ఉందేమో కానీ నేను చంపితే నీ శవం కూడా ఎవరికి దొరకదు సింహం పడుకుంది కదా అని చెప్పి జూలతో జడాయకూడదురా అలాగే పులి పలకరించింది కదా అని పక్కన నిలబడి ఫోటో దించుకోకూడదు రోయ్ మరి నాకు ఆనందం ఏంటో తెలుసా ఈ చేర్స్ అన్ని నిండిపోవాలి రెండేళ్ల నుంచి కీళ్ల నొప్పులతో ఆ కుర్చీలో కూర్చున్న నువ్వు లేస్తావా నువ్వు లేవలేవు కదా అలాగే వాడు తేలేడు అరే నువ్వు పంపించేసి మామి దరుస్తావేంటి అవును రా నాకు ఇష్టం లేని పెళ్లి చేసుకుందని నేనే తిట్టాను అప్పుడు నేనే పంపించేశాను ఇప్పుడు నేనే కావాలనుకుంటున్నాను పాతికేళ్ల నుంచి పలవరిస్తున్నావు నా కూతురు నా కూతురు అని ఒక్కసారి నా ఫోన్ చేసింది అది ఆడపిల్లరాది అభిమానం ఉంటుంది కొడుకు నాన్న నేను కోపం ఉంటుంది ఈయన దాన్ని మర్చిపోవాలనే కదా పుట్టిన దేశం వదిలి ఇక్కడికి వచ్చి బతుకుతున్నావు ఇంకెంత దూరం పారిపోతే అది ఇన్ని వదులుతుందిరా నాన్న 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 మన ఇంటికి కష్టం వచ్చినట్టే ఒక ఊరికి వరద వచ్చింది ఆ వరదలో ఒక తన భార్య బిడ్డలను తీసుకొని అవతల ఒడ్డుకి ఎదుట మొదలుపెట్టాడు మధ్యలో బరువు మేలేక భార్యను వదిలేశాడు తర్వాత కూతుర్ని ఆఖరికి భుజాల మీద ఉన్న కొడుకుని కూడా వదిలేశాడు వాడు మాత్రం ఒడ్డుకి చేరాడు కానీ వాడు బతికిన నాళ్ళు వదిలేసిన ముగ్గురిని తలుచుకుంటూ ఏడుస్తూ బతికాడు అదృష్టం దురదృష్టం ఇంకా అతను మనం మోస్తూనే ఉన్నాం తను వద్దునుకొని వదిలేసి ఒడ్డుకి వెళ్ళి ఏడుద్దామా లేదంటే కొంచెం కష్టమైనా సరే మోసుకుంటూ తీసుకెళ్లి జీవితాంతం నవ్వుతూ బతుకుదాం అది రాదురా నీ పిచ్చిగానే అది రాదు ప్రతి పుట్టినరోజుకి దానికి బట్టలు నగలు పువ్వులు పంపించడం అవి నలిగిపోయి వాడిపోయి వెనక్కి రావడం ఈయన తలుపులు వేసుకుని పదేసి రోజులు లోపల కూర్చోవడం బయట డోర్ దగ్గర తలుపులు కొట్టి కొట్టి ఈ చేతులు నా మనసు రెండు మొద్దు మారిపోయాయి నేను లేచాను నుంచున్నాను తీసుకొస్తావా
గగనపు వీధి వీధి వల సబండి పోగిన నీలి మప్పు కోసం తరలింది తనకు తానే ఆకాశం పరదేశం శిఖరపు అంచు నుంచి నేల జారి పోగిన నీటి చుక్క కోసం విడిచింది చూడు నగమే తన వాసం వనవాసం ఇదే సార్ హైదరాబాద్ ఇక్కడ ట్రాఫిక్ చాలా బ్యాడ్ పెద్దమ్మ తల్లి ఫేమస్ గాడ్ సార్ ఈవిడు మీ అత్తయ్య సునంద ఇది వరకు సన్నగా చువ్వలా ఉండేవారు ఇప్పుడు బొద్దుగా బలంగా ఉన్నారు నేను మీ మామయ్య రాజశేఖర్ ఇది వరకు ఉంగరాల జుట్టు ఉండేది ఇప్పుడు ఉంగరాలని చేతికి వచ్చేసి జుట్టు ప్లెయిన్ అయిపోయింది వీళ్ళకి ఒక త్రీ స్టార్ హోటల్ ఉండేది ఇప్పుడు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ కట్టారు అది లాస్ట్లో రన్ అవుతుంది కోర్టులో మీ మామయ్య లాయరు ఇంట్లో మీ అత్తయ్య గారు జడ్జి వీళ్ళకిద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు పెళ్ళాలి నా అభిప్రాయం ఇద్దరికి చెరుగు పెళ్ళమని 
మాత గురించి చెప్పారు ఇంట్లో చెత్త గురించి అవసరం లేదు సార్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని తెలుసుకోకుండా మీరు ఏం ప్లాన్ చేస్తారు మీ అత్తగారిని ఎలా తీసుకెళ్తారు అరే రాముడు సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళాక బ్రిడ్జ్ ఎలాగట్టాలో ప్లాన్ చేశాడు కానీ అడవిలో ఉండగా బ్రిడ్జ్ ప్లాన్ తీసుకుని సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళలేదు అభిప్రాయం అది కాదు సార్ మీకు కొంచెం బాగుంటుందని నోరు ప్లాస్టర్ వేస్తే సరిపోతుంది కదరా సారీ బాస్ ఐడియా రాలేదు దెబ్బాయి తగిలిందా బాలు ఏం పర్లేదు సార్ వీడియో పర్లేదు అంటున్నాడు నా మీద కూడా నువ్వు ఏం చేస్తారు నువ్వు సర్లే మామయ్య ఎక్కడ జూబ్లీ హిల్స్ లో ఉన్నాను కానీ ఆయన ఆ బస్ లో ఉన్నాడు ఆ బస్ లో ఉన్నా పొద్దున్నే చెన్నైలో ఏదో పనిటో చూసుకుని వస్తున్నారు ఎక్కడికి సార్ ఫాలో అవడానికి రా అయ్యి రే బాలుగా సార్ అతను వెనక్కి తీసుకురావడం ఎలా అన్న పుస్తకం నేనేమో రాసానా ఏమనిపిస్తే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే సర్లే కానీ బయట రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఎవరైనా ఉన్నారా లేదా కొత్త బ్యాచ్ ఒకటి వెయిటింగ్ సార్ బయట ఓకే ఇవ్వాల బాబు చిన్న సజెషన్ ఏంటి ఐదు నిమిషాలు పోతే ఆయన అలాగూ పోతారు ఆయన పోయాక మీ ఆంటీ విడో అవుతుంది కదా విడోని కన్విన్స్ చేసి తీసుకెళ్ళటం చాలా ఈజీ వాట్ యూ సే రాజరత్నం గారు మీ అప్పు తీర్చడానికి నాకు కొంచెం టైం కావాలి ఓ యాభై సంవత్సరాలు సరిపోతాయా అమ్మా మాకు కళ్ళు ఉన్నాయి మేము కోపంగా చూడగలం పని చూడండి ఐ థింక్ వీ నీడ్ సమ్ డిగ్నిటీ హియర్ ఏమండి అప్పటికేటప్పుడు పది కోట్లు కావాలి ఇరవై ఐదు కోట్లు కావాలి అని చక్కగా తెలుగులో మాట్లాడతారు తీర్చమంటే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు ఈ హోటల్ కట్టింది మన డబ్బులతో మీ హస్బెండ్ జేమ్స్ హాస్పిటల్ లో ఉన్నారు హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందంట నేనేమన్నా బెన్హార్ సినిమాని బుర్రకథగా చెప్తున్నాను ఏమిట్రా ఒక్కరినే వాగుతున్నాను యేసునాథ అప్ప అవటం దీనికి హర్ట్ అవటం దీనికి మంచి వాళ్ళని హర్ట్ చేస్తే ఏడుస్తారు నాలాంటి వెధవులను హర్ట్ చేస్తే ఏడిపిస్తారు దాని దగ్గర ఖర్చు ఫ్లే టైం చూస్తాను డెఫినెట్ గా కన్నీళ్లు పెట్టిస్తాను పట్టుకు 
ఆఫీస్కి థ్యాంక్స్ చెప్పొద్దు అనుకున్నాను కాలర్ పట్టు ఖర్చు చేస్తుందేంటండి ఆవిడ ఆగి ఆలోచించే వ్యక్తి అయితే మనం ఇంత దూరం రావాల్సిన అవసరం ఏముంది బాలు ఎలా ఉంది నన్ను ఇక్కడ జాయిన్ చేసినప్పుడు మూర్తి అమ్మ కారులో బ్రీఫ్ కేసు ఉంది డ్రైవర్ ని తెమ్మను దాంట్లోంచి లక్ష తీసి ఉండ అతనికి అలాగేమ్మా నాతో బతకడానికి ఉన్న డబ్బంతా వదిలేసి వచ్చావు నేను బతకడానికి కారణమైన వాడికి అదే డబ్బు ఇస్తే సరిపోతుంది అన్నందు పిలుస్తున్నారు ఫోన్ ఆన్ చేసి పెట్టుకుని నేను లోపలే మాట్లాడుతున్నా తెలుస్తుంది పడుకుంటే కొంచెం అలర్ట్ గా ఉండు అలాగే సార్ పేరు సిద్ధ సిద్ధు ఏం చేస్తుంటావు వెళ్ళి అంబులెన్స్ డ్రైవర్ రమ్మను ఓకే సార్ డ్రైవర్ సార్ డ్రైవర్ గేర్పోట్లేని పని దుబాయ్లో పని చేసేవాడిని ఇవాళ ఇండియాకి వచ్చాను వచ్చావా వచ్చేసావా అంటే యాక్చువల్గా నేను పనిచేసే చోట ఒక ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది అనమాట ఆ యాక్చువల్ జరిగితే మా షేక్ బాజీని పిల్లల్ని యాక్చువల్ నేనే సేవ్ చేశాను అనమాట సేవ్ చేస్తే శాలరీ పెంచాలి కానీ పళ్ళు తీసేస్తారా అంటే యాక్చువల్ గా దుబాయ్ రూల్స్ ప్రకారం వాళ్ళ లేడీస్ ని చూసానని చెప్పి ఆ సారీ చెప్పి ఎంత డబ్బైనా ఖర్చు పెట్టి వెంటనే డ్రైవర్ పనులను తీసేసి ఇంటికి పంపించేయమన్నారు ఎంత ఖర్చు అయినా సరే డ్రైవర్ కి డబ్బు ఇచ్చేసి ఇంటికి పంపించేయండి ఇది ఒక్కటే ఎన్నిసార్లు ఎందుకు చెబుతున్నావు మనకు అర్థం కావడానికి డ్రైవర్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఈ సూట్ కేస్ లోపలిస్తే నీకు ఏం వస్తుంది ఏం వస్తుంది పది నెలలాగా ఈ నెల జీతం వస్తుంది అదే మాకు ఇస్తే నీకు డెబ్బై లక్షల కారు వస్తుంది ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు కౌరులు చెప్తున్నారు కానీ కీసు ఎవరేంటా అని ఇదిగో ఇదిగో ఇదేంటి మీరు ఇస్తున్నారు మా డ్రైవర్ ఏమయ్యాడు మానేశాడు ఏ డెబ్బై లక్షలు పెట్టి కారు కొనుక్కు తిరుగుతాను కానీ ఇక్కడ ఉద్యోగం చేయలేను అన్నాడు ఎందుకు మీరెవరు ఆ బెడ్ మీద పేషెంట్ ని సార్ ఇక మీకు పిల్లలు పుట్టారు సార్ తెలుసు నీ కోసం అన్నట్టు వాడు మానేశాడు నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఆ డ్రైవర్ జాబ్ లో అసలే ఉద్యోగం పోయే కష్టాల వల్ల నాకు అభ్యంతరం ఉంటుంది సార్ మీరు కష్టాల్లో ఉన్నానంటే అంబాని అడుక్కు తింటున్నట్టు లెక్క అతను ఎవరో ఏంటో తెలుసుకోకుండా జాయిన్ చేసుకోవటం అంటే మూర్తి అమ్మ నక్కం దొక్కొచ్చావు శాలరీ ఎంత కావాలేంటి ఆయనకి శాలరీ ఇవ్వాలంటే మీ ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి ఏదైనా బ్యాంక్ రాబరీ చేయాలి ఎల్లుండి మంచి రోజు వచ్చి డ్యూటీలో జాయిన్ అవు అలాగే సార్ వస్తానండి
మార్నింగ్ సార్ థ్యాంక్స్ మార్నింగ్ ఏంటి తెగ చూసేస్తున్నావు మనం చూడడానికి కదా సార్ వాళ్ళు చేసేది అవునా తల తినచు తినచు కళ్ళు పీకేస్తాను అంత పొజిషన్ అయితే ఆడపిల్లలు కనకూడదండి ఒకవేళ కన్నా డాన్స్ లో చేయించకూడదు వాళ్ళు చూపిస్తేనే గ్లామర్ మేము చూస్తేనే వాళ్ళు ప్రాణాలు తోడేస్తున్నారు అనుకోండి నేనా ఏంటిది ఆడపిల్లలు ఉండేది ఇది ఏంటి ఓ ఎగేసి వచ్చేస్తున్నావు కాస్త ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకో ఇలాగే కంట్రోల్ చేసి చేసి ఐఐటి అని చెప్పి సాడిస్ గడిగించి తగలు పెడతారు వాడు తెలివి తేటలన్నీ వీళ్ళని టార్చర్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాడు అప్పుడు తెలిసి వస్తాయి అసలు మీ ఐబ్రోస్ అండి రివర్స్ లో నైకీ సింబల్ ఏంటి మనిషి పడింది కనబడతా డ్రైవర్ తో షేగానండి అసహ్యంగా ఎవరైతే కొత్త డ్రైవర్ ఓ వేణా మా నాన్న హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళింది అస్సలు డ్రైవర్ లా లేడే అందుకే ఇంటి పనులు కూడా వాడేయండి ఏంటండి పద్దులు గారు అడవడి అన్నయ్య క్షేమంగా తిరిగి వస్తే పూజ చేస్తాను మొక్కున్నారు లేడీస్ ఓ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఏది అలిస్టేట్ ఇవ్వండి అగరత్తులు పన్నం పువ్వులు ఏంటి అంతలా చూస్తున్నావు అంత అందంగా కొబ్బరికాయలు చెప్పారు కదా వెళ్ళి పట్టరా వెళ్ళి పిచ్చు పూలు చూస్తా అంటే అర్థం కాలేదా నుంచుంటావా వెళ్ళ నువ్వు నూనె నవధాన్యాలు పూలదాండ్లు బానే రాశారు లిస్ట్ అంతా ఏంటో ఏం తినా ఇక్కడికే వెళ్ళిపోతుంది తప్పు వాడు చేస్తే నాకెందుకు సిగ్గు అయినా అదేం పనయ్యా చూడ్డానికి మంచి వాళ్ళ ఉన్నావు జిప్పు పైకి లాగటం ఇంత పెద్ద తప్పని నాకు తెలియలేదు మేడం ఈ విషయం మిమ్మల్ని ఇంత బాధిస్తుంటే నేను వెంటనే కరెక్ట్ చేసేయగలవు జిప్పు కొబ్బరికాయలుందో తెలుసు కదా ఈ ఇంటికి ఏది కరెక్టో చెప్పాల్సింది ఆవిడ ఆవిడ ఫుల్ ట్యాంక్ చేయించు మంచిది <laughs> 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 పెదరాయిలాగా పూజ ఏంటయా 
నువ్వేమైనా పెద్ద బిజినెస్ మేకనట్ అనుకుంటున్నావా పోటీసులాగా కటింగ్ అంటే కటింగ్ మాట్లాడే డ్రైవర్కి ఉండాల్సిన మినిమం బాడీ లాంగ్వేజ్ ఒక్కడ కూడా లేదు తెలుసా నీకు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో డ్రైవర్లు ఇలా టోపీలు పెట్టుకు తిరిగేవారు సార్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో టోపీలు తీసేశారు ఇప్పుడు టోపీలు వానర్లకు పెట్టి తిరుగుతున్నారు సార్ వీళ్ళేమో ఐటెం గర్ల్స్ ఎంటర్ బాల్గా బాడీలు చూపిస్తున్నాం బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎదురా అది కూడా ప్లాన్ చేశాను సార్ టాక్సీ రాముడు ఎన్టీఆర్ చిరంజీవని సాల్వ్ బాగా చేస్తారా ఇప్పుడు మానేసాడు సార్ ఏ వాళ్ళ అబ్బాయి చేస్తున్నాడు మరి నువ్వేం చేస్తున్నారా సార్ ఇవన్నీ మిక్స్ చేసి నేను ఫిక్స్ చేస్తాలే కానీ నువ్వెలా ఐస్ బ్యాగ్ తీసుకురా మీ అత్తయ్య గారి విషయంలో ప్రోగ్రెస్ ఏమన్నా ఉందా సార్ బాగా ఉందిరా రోజు మా మావయ్య తాగుచ్చి మాత్రం చిత్త కొట్టేస్తున్నాడు అనుకో ఎందుకురా మా వాళ్ళందరినీ వదిలేసి వచ్చానని రోజు కూర్చొని ఏడ్చేది ఇక్కడ విషయం అది కాదే బంగారు సింహాసనం వేసి మరి కూర్చోబెట్టారా బంగారు సింహాసనం ప్రోగ్రెస్ అంటే ప్రోగ్రెస్ డ్రైవర్ గా చేస్తే అత్తయ్య క్లీనర్ గా చేస్తే మామయ్య ఎందుకు వస్తారు సార్ రారు నీ దగ్గర ఐడియాలు ఉన్నాయంట్రా మరి ఆల్టర్నేటివ్స్ లేనప్పుడు పక్కన వాళ్ళని క్రిటిసైజ్ చేయకూడదు రాయి కాలిపోద్ది అరే సీన్ గా మా మావికి హెల్త్ బాగాలేదురా ఈ టైంలో నేను ఎందుకు వచ్చాను రీజన్ చెప్పగానే షాక్ గురే బాల్సి దన్నేడు అన్ని తీరతాడు సార్ పోని మాతతో రిలేషన్షిప్ బాగుందా అంటే చండాలంగా ఉంది చెప్పగానే ఇంట్లో నుంచి గెంటేదు ఖచ్చితంగా గెంటేస్తుంది మరి నేను సమయం చూసి కదరా చెప్పాల్సింది టైం చూసే కదా చెప్పాలి మరి చెప్పాలంటే ఇంట్లో ఉండాలిగా ఉండి తీరాలి కదా బాబు మరి ఉండాలంటే నేను డ్రైవర్ గా కాకుండా ఇంకేం చేయాలరా చెప్పండి లోకంలో ఎంతకంటే ఎవరు ఏం చేయలేరు డ్రైవర్ గానే ఉండాలి ఆ విషయం వాడి చెప్పు బే ఎక్స్ట్రాడినరీ సార్ అబ్బా నువ్వు చెప్పేదా నిజం లేదురా ఒట్టు సార్ నీ పొగడ్తులో ఫీలింగ్ లేదురా అబ్బాయి ఎట్లా ఉంటుంది సార్ ఇలాంటప్పుడు భయం ఒక్కటే ఉంటుంది సార్ జీతాలు ఇచ్చేవాడి మీద జోక్లేసి ఇలాగే జీవితం తలకిందలు అయిపోద్ది యదవా అర్థమైందా సార్ దెంపండి అదవనే అరే సీనిగా నేను కత్తి లాంటి ఉండరా కూరగాయలు తరుగుతా మెడకాయలు నరుగుతా నాకు ఎమోషన్స్ ఉండవు డ్యూటీ తప్ప ఎందుకు ఈ సిచ్యువేషన్ కి డైలాగ్ సూట్ అవట్లేదు సార్ నీ ఎదవ మొకానికి ఆ పిల్లి గడ్డం సూట్ అయిందా నేను చూడట్లా ఇది కూడా మూసుకో నేను సార్ ఇది అమ్మాయి అప్లికేషన్ ఫామ్ హార్వర్డ్కి ఇది బ్యాంక్ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ డీటెయిల్స్ ఇది స్కాలర్షిప్ ఫామ్ అమ్మాయి లేటెస్ట్ ఫోటోలో పది కావాలి సార్ ఇలా ఇస్తే ఓకేనా నాన్న ఎందుకు రా టెన్షన్ పడతావు నేనేం మర్డర్ చేయలేదురా జస్ట్ పెళ్లి చేసుకున్నాను అంతే నాన్న ఈయన షేఖ ఎంఎల్ చేశాడు నన్ను చేసుకోపోతే చచ్చిపోతానన్నాడు చేసుకుంటే కూడా చచ్చిపోతావని బెదిరించాను అయినా భయపడలేదు మీరు డబ్బున్న వాళ్ళు కదా నాలాంటి చిన్న లాయర్ని మీ వాళ్ళు అల్లుడుగా చేసుకుంటారా అన్నాడు మా నాన్న కూడా కింద నుంచే వచ్చారని చెప్పాను మా నాన్నకి నేనంటే ప్రాణం నా మాట కాదనరు అన్నాను నేనేం చేసినా వెదవలా చూస్తూ ఊరుకుంటాడు వాడంటే నాకు లెక్కలేదు కావాలంటే చూడు అని పెళ్లి చేసుకుని తీసుకొచ్చావా ఏడిస్తే ఎత్తుకున్నాను కదానే ఎదిరిస్తే తోడు తీసేస్తాను జస్ట్ పెళ్లి చేసుకున్నావా జస్ట్ పెళ్లి చేసుకున్నావా నేను నిన్ను హార్వర్డ్ పంపిద్దాం అనుకుంటే ఇలా హాల్లో నిలబెట్టేసావంటే నన్ను బోర్డు మీటింగ్ లో నా పక్కనే కూర్చోబెట్టుకుందాం అనుకున్నాను పోడి గుండు కొట్టేసావే నాకు నువ్వు బాగుండాలని ఆయుష్మం చేయిస్తున్నాను నేను నా ప్రాణాలు తీసే నువ్వు ఎవడు నాన్న నీకు నేను పెళ్లి చేసుకొచ్చిన నువ్వేమి అనమని నమ్మకున్నా నాకు నీకు నిజంగా నమ్మకం ఉంటే ఇలా దండలతో రావడం కాదే ఇవి లేకుండా వీటిని తీసుకురావాలి నన్ను అడగాలి ఒప్పుకోను బతిమాలే సంవత్సరం పడుతుంది రెండేళ్లు నాలుగైదేళ్లు పడుతుంది 
అప్పటిదాకా వెయిట్ చేసి అప్పుడు చేసుకోవాలి అది నా మీద నమ్మకం ఉంటే చేయాల్సిందే హే వీడి కంటే గొప్పడు దొరకలేదా నీకు మన లీగల్ బెంచ్ లో ఆఖరి అడ్వైజరీకి అసిస్టెంట్ గా కూడా పనిచేయడు కదే వీడు నా వైపు నుంచి చూడు నాన్న నాకెంతో ఫ్యూచర్ కనిపిస్తోంది ఒక కుటుంబం కనిపిస్తోంది నాకు నీ పతనం కనిపిస్తోంది ప్రభు తను చెప్పేది కూడా కాస్త వినొచ్చు కదా నీ వల్ల వీడు కూడా నాకు సలహాలు ఇస్తున్నాడు ఏంటి చూస్తున్నా ఆస్తిలో నా కొడుకుతో సమానంగా బాటా ఇవ్వాలి వెంటుకులా తీసేసా ఇదంతా ఆపే ఈ వరండాలో దాని అడుగులు వినపడకూడదు ఈ గోడల మీద దాని నవ్వులు ఉండకూడదు ఈ ఇంట్లో దాని ఇష్టాలు ఈ గదుల్లో దాని గుర్తులు ఈ కుటుంబంలో దాని పేరు ఈ వంశంలో దాని వారసత్వం ఈ రక్తంతో దాని చుట్టరికం ఏదీ ఉండకూడదు తీసేయి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ బాబు డస్ట్ పర్లేదు బాలు అన్నర్స్ గారు చూసేసినట్టున్నాడు ఏం చెప్పాలి అడిగి పర్లేదు నిజం చెప్పేద్దాం అర్థం చేసుకుంటాడు ఏముంది తెలుగులో ఏం చెప్పినా నాకు అర్థం అవుతుంది పర్లే చెప్పండి ఏం లేదండి నేను డ్రైవర్ ని కాదు సునంద గారి మేనలో ఉండి మాకు స్పెయిన్ లో స్టీల్ ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి మా అతని కన్విన్స్ చేసి మా తాత దగ్గర తీసుకెళ్దామని వాళ్ళ పెద్ద అమ్మాయి ప్రేమిల అంటే నీకు చాలా ఇష్టం వాళ్ళు ఓకే అంటే పెళ్లి కూడా వేసుకుంటాం గురుగారు ఎందుకంటే నేను కూడా నీలాగే కొట్టిస్తాను ఫ్రాన్స్ లో ప్లాస్టిక్ అమ్ముతూ ఉంటాను వాళ్ళ చిన్న అబ్బాయి సిసి ఉంది కదా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుందామని వాళ్ళ ఇంట్లో నర్సుగా చేరాను ఎంత యాదృచ్చిన్సిడెన్స్ అన్నమాట అందుకే ఐరన్ ప్లాస్టిక్ ఇలా కలిసిపోయింది చెప్పు తెగిపోద్ది నీకు బస్సు దొరికుండదు ఆడు నీకు లిఫ్ట్ ఇచ్చి ఉంటాడు డోర్ స్టక్కే ఉంటది ఆడు తీసి ఉంటాడు ప్యాంటు మీద దుంపడి ఉంటది ఆడు దుడిపి ఉంటాడు దాని పోయి స్పెయిన్ లో స్టీల్ గొట్టం సునంద మా చుట్టం అనద్దు కాలిపోద్ది ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను నువ్వు ఈ కారు వాడు నువ్వు ఆ ఇంట్లో డ్రైవర్ నేను చెప్పింది ఫైనల్ మీరంటారా బ్యాండ్ మ్యాన్ డ్రెస్ వేసుకుని డ్రెస్ మార్చండి మార్చండి సిరా కట్టింది ఇక్కడ అదేంటండి అంత మాట నేసాడు బ్యాండ్ బ్యాండ్ అని ఇప్పటికైనా అర్థమైందిరా బాలు నిజం చెప్తే ఈ పాడులోకి అర్థం చేసుకోదురా ఓ గుండె బండ్రాయి చేసుకో నేను డ్రైవింగ్ చేసుకొస్తాను అలాగే సార్ మీకు హార్ట్ అటాక్ రావడం ఏంటండి మీరు అంత జాగ్రత్తగా ఉంటారు అసలు ఏం జరిగింది ఆ రోజు లంచ్ తర్వాత నుంచి కొద్దిగా అనీజీగానే ఉంది దానికి తోడు ఈ ఫ్లైట్ జర్నీ చెస్ట్లో హెవీగా ఉంటే ఏదో గ్యాస్ పైన అయి ఉంటుంది అనుకున్నా దిగిన తర్వాత ఏదైతే ఈనో ఏదో ఒకటి తాగాను కార్ డ్రైవ్ చేస్తుంటే ఈ ఎడంచి విపరీతంగా లాగడం మొదలైంది నాకు అర్థమైపోయింది నా పని అయిపోయిందని అనిపించింది ఈ లాక్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాను డోర్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాను కానీ ఎవరన్నా హెల్ప్ చేస్తే బాగుండు అనుకుంటున్నాను కానీ నేను ఏం చేయలేకపోతున్నా వాస్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఎనీథింగ్ అనమాట అదిగో అప్పుడు వచ్చాడు టైం కథలు అర్థం బద్దలు కొట్టడం హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళడం అన్నీ నాకేదో ఒక కంబెన్ గోలా తెలుస్తుంది అంతే నా పెళ్ళం పిల్లలు తమ్ముళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు అంత చిన్నవాళ్ళు ఇంకా ఒక శుభకార్యం కూడా చేయలేదు ఇదే అదే మైండ్లో అలా ఆడుతుంది అంతే తెగిపోయేటప్పుడే దారం బలం తెలుస్తుంది విడిపోయేటప్పుడే బంధం విలువ తెలుస్తుందంటే నిజమే నా కోసమే కాదు మా వాళ్ళ కోసం వచ్చాడు అతను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఏం చెప్పగలను ఎంతకన్నా 
అమౌంటే పడికి నీ గుడి కట్టేసేది మమ్మీ మీ డాడీ వాళ్ళైతే ఏం చేసేవాళ్ళు నా వాళ్ళు ఎవరు లేరమ్మా ఎప్పుడు పోయా అమెరికన్ కాఫీ తాగుతున్న ఫిల్టర్ కాఫీ తాగుతున్న బ్లాక్ కాఫీ తాగుతున్న అసలు ఏ కాఫీ తాగుతున్న నాకే తెలీదు నా కోసం పెట్టారు నా కోసం అలాంటి సిగరెట్లు తెమ్మంటావా నాకే తెలీదు నేను కారు బ్రేక్ కొట్టే వాళ్ళు చూసుకుని వాళ్ళు వచ్చి నింపేస్తారు ఫుల్ ట్యాంక్ చేస్తారు నన్ను ఏంటి అడిగా మీరేందుకుంటారు <laughs> కోపం తగ్గింది కదా ఇది వరకటితో పోలిస్తే బాగా తగ్గిపోయింది సార్ కామైపోయారు మధ్య యు ఆర్ కూల్ రైట్ రా నేను అదే నోటీస్ చేశాను డబ్బులు ఇచ్చి పంపించే మొత్తం ఇచ్చే నువ్వు చెప్పింది రైట్ రా బాలు వీడు ఎక్కువ డబ్బులు హ్యాండిల్ చేయాలి అరే ఎవడైనా పది లక్షలు సూట్ కేసు ఇస్తే దాన్ని బద్దలు కొట్టి డబ్బులు తీసుకోవాలి కానీ నెంబర్ ఒకటితో ఏంట్రా అరే పద్దు నీ అదృష్టం మెయిన్ డోర్ తట్టిందిరా కానీ దరిద్రుని మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ముసుగు తన్ని పడుకుని ఉంది అందుకే సరికి ఈ వెరి పాలు తీసుకుని లాయించే ఎంజాయ్ చేస్టివల్ ఎక్కడికి ఫిట్నెస్ డే పార్టీ అని చెప్పాను కదా ఈ గీత కనపడకూడదు చెరిపోయినా మమ్మీ చంపేస్తాను కనపడకూడదు అంటే దానికంటే కిందకి డ్రెస్ వేసుకోమని వెళ్ళండి ప్లీజ్ వెళ్ళండి అంట పెద్ద వేషాలు వేస్తున్నారు సిద్ధు బయటికి వెళ్ళాలి ఎక్కడికి అయ్యో రామా పార్టీకి వెళ్తున్నారా అవును మరి సాయంత్రమే వస్తానన్నారు అమ్మ డ్రెస్ మార్చుకోమంది లేట్ అయింది మీరు వస్తారని ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నాను మేడం 
మేడం మీరు ఏమనుకుంటే క్వశ్చన్ చెప్పనా ఇందాక చచ్చిపోతున్నాను మేడం కడుపులో దాచుకోలేక పార్టీకల్తో కూడా ఇలాంటి పొడవాటి గౌన్లు తీసుకెళ్తున్నారంటే ఎంత ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీ మేడం మీది ఈ రోజులు ఎవరున్నారు మేడం అబ్బాయి నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది మేడం మీ ఇలాంటి ఫ్యామిలీతో నేను అసోసియేట్ అవడం ఏదో పూర్వజన సుక్కులతో ఉంటే కానీ నాకు జరగవు మేడం డ్రెస్ చెప్తే డ్రెస్ మార్చేసారా ఏంటి మిస్ అయ్యానని డిసపాయింట్ అయ్యావా ఎందుకు అతన్ని రెచ్చగొడుతున్నావు సిద్ధు నువ్వు బోన్ చేసి వెయిట్ చేయి షూర్ మేడం షూర్ కమ్ వెళ్ళు వెళ్ళు మాట్లాడేది పొడవు గురించి అండి నేనెలా ఉన్నాను బాగున్నానండి అందంగా కూడా ఉన్నానండి దట్స్ ఇట్ సెక్సీగా కూడా ఉన్నారండి నీ పేరేంటి సిద్ధు 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 మన ఇద్దరు ఇంతకు ముందు కలిసామా అబ్బాయి లేదండి ప్రామిస్ ఇదే ఫస్ట్ టైం ఐ మీన్ సిద్ధు ఏంటంటే మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేస్తారు ప్లీజ్ ఏం తగ్గుతున్నారండి ఇదేంటండి అంటే మంచి నీళ్ళు తాగడం మానేసారా అండి ఓ రి దేవుడు Take it up. 
इधर उधर लहराए मोर लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हो जी क्या जी इन तो कहाँ पे हो पंजुड़ी दी पहेंगे ना हाँ ए काटी ती पिच्चे किंदा नी को हाँ पिच्चे किंदा नी को नी का ना पिच्चा वोड़ कुंटता है ए हाँ हाँ नू पैदा हम तो कहते हैं फीलिंग आने को ओ हो दिखो चुना ने क्वीन विक्टोरिया रानी ब्रह्मदेव उड़ निन्न चेस्टा चेस्टा लंच टाइम अंजे पैसे आर्द्रांत तरंगल आउटले सिल पेरो हाँ दिखे लोगों ने प्रमिल करो इट रहने हाय डे 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 अब वे नहीं हो अब विधेय से अब वो दिखे अ कल्लू चोटने आ कल्लू लोगी ये मगरे ने सरे फुल का लप्पम दुखी अलाइ ये तो कोटेल मिन चेस्टे हाँ प्रेमिल का रूम मेरे कल्लू दिनचर्या ने कल्लू दिनचर्या मालान टोल मालान फैंस हट ही पोता रहने ये इंटर सिकुपड़ी पोता ना लोगों पढ़ने ने दूर तो ना डू कुटले दिक्कत है संतोष इंचु आ संतोष इंचु असली ताबू ना डू मारे ए किसे वो ज्यूटी दिख पायोगा ता किसे वो जॉब लो निचे तीसरे स्थानों इपुन ना जॉब लों तीसरे स्थाने ना आम में लोती इंटर नो लाल लोग पोस्ट कुंटा ना माँ चालू बाइंगो उन्दा माँ हैं सेलिंग के टेस्ट में बिल्डिंग लांटी निखे अंतर पकड़ने टे ये उन तुष्टल में आ रहे ना किन्तु पकड़ने डाले ये उन ठहर जन ला रहा है आउट 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 आउ 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 � ड्रेस कौन चो शार्ट का उन्नत टेंपिस्टन सर नाग मात्रन शार्ट कट लो मन को मैडम आउट देने पिस्ता आंधी अंटे विल्लू एनफ लेट्स मूव हब्बा अम्मो गुड मॉर्निंग मैडम मिमल है मैडम मिमल है निन्न रात्री एम आठ लड़े वो गुरतुंडा अज नेन कात मैडम जरिये किंतु ता अम्मक चप्पे सांग ता मारने वाता नू विधि कोण कादू जो कुम पे रोट में दिल गुदू बगाने मारो 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 ना पोटो कोट करने मारो मारो ना कुन दोके गुच्चे कन ड्राइव रुच्चे कन मारो एक डबल कोण ले मारो प्लीज मारो 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 
కార్మికులు పొట్ట కొట్టద్దు మేడం పొట్ట కొట్టద్దు మేడం తప్పు మేడం సిద్ధు నిన్న రాత్రి చాలా గొడవ చేశాడు హోటల్లో ఉండంటే చాలా పెద్దవాడు అనుకున్నాను బాగా ఎంగ్ పుచ్చుకున్న వాళ్ళు ఎంగే అప్పించిన వాళ్ళే వంగిపోతున్నారు ఇక్కడ నేనేం అప్పు తీర్చని అంటం లేదు ఎలా తీరుస్తారు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీతో డీల్ మాట్లాడుతున్నాం ఓకే అయితే నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆక్యుపెన్సీ ఉంటుంది అది అవదమ్మా ఏముంది రేపే హోటల్ మీద రేటు జరుగుతుంది నలుగురు కాల్ గర్ల్స్ని పట్టుకుంటాం కంపెనీ వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ చింపేసి వెళ్ళిపోతారు అనవసరంగా ఇగోల్ జోలికి వెళ్ళొద్దమ్మా నా ఫేస్ చూసి చెప్పండి సార్ నాకు ఇగో ఉందా ఈ గడ్డం గీసానంటే అమూల్ మిల్క్ క్యాట్ బేబీలా ఉంటారు సార్ నేను రియల్లీ సార్ ఆవిడ అప్పు మాఫీ చేస్తా పైన పాతికిస్తా హోటల్ నాకు రాసిమనండి నేనే ఎక్కువ అడిగానా సార్ నా లైఫ్ లో ఇంత రీజనబుల్ డీల్ వినలేదమ్మా యశునాథా ఆజీవ్ రెడీ ఐఆమ్ రెడీ మీరు ఇలాగే ముండుకేశారనుకోండి మా వాడికి అసలు కోపం ఎక్కువ అనవసరంగా ఆవేశంలో మీ ఆయన్ని ఆవేశం ఎందుకు రాదండి ఉప్పు కారం తినేటప్పుడు వచ్చుద్ది ఏదో ఒకటి చేస్తాం పోతాం దీని కోయటానికి పే కోయటానికి పెద్ద తేడా ఏమి లేదండి కోసేటప్పుడు అది కదులుద్ది ఇది కదలదు అంతే తేడా మీరు చేస్తుంది చాలా తప్పు సార్ ఒకసారి గుండెలు మీరు చేసుకుని ఆలోచించండి నేను పడుకునేటప్పుడు తప్ప గుండెల మీద చేయి పెట్టినాయా ఎవరు నేనా డ్రైవర్ ని డ్రైవర్ తో డిస్కషన్ అంటే తోసేయండి ఏంటిప్పుడు ఏంటి ఆ బిల్డప్ అసలు సగం సూటు కాడు ఎవడు ఏ ఏంటి ఎవడికి ఫోన్ చేస్తున్నావా ఫోన్ లోనే పద్యాది చేస్తారా మీరు పద్యాది చేస్తే మేము పడిపోవాలా పండిపోయింది ఇక్కడ రంగేశం అంతే వచ్చేస్తుంది హలో ఎవరన్నా ఏమైందన్నా సారీ సార్ నాకు వీడికి అసలు సంబంధమే లేదు సార్ కార్డు ఇస్తే పెళ్లికి వచ్చాను చికెన్ పెడతానంటే లోపలికి వచ్చాను అది కూడా పెద్ద బాగాలేదు సార్ ఏమైందన్నా ఏమైంది అంటే ఏమైంది మారిపోయింది ఇక్కడ ఇక మీద పంచాయతీ చేసేటప్పుడు వాడు ఎవడు ఏంటి ముందు కనుక్కున్నాడు సెంట్రల్ హోమ్ మినిస్టర్ నుంచి ఫోన్ అన్న తలంటేశారు రేపు ఢిల్లీ రమ్మన్నారు నువ్వేంటి సినిమా చూస్తున్నావా చచ్చిపోతావు రాట్ అయినా సార్ ఇక్కడ మారిపో 
సార్ 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 ఇంతకీ నా పోస్ట్ ఉందా ఊడిందా సార్ మీరు ఇలా రండి సార్ నేను కనుక్కుని చెప్తాను హోటల్ ఇస్తా అమ్మే అలా లేకపోతే చంపేస్తావా అమ్మిది కొనుక్కో అది వ్యాపారం లాక్కోవద్దు దౌర్జన్యం ఆవిడ్ని కాపాడడానికి నేనున్నాను నా నుంచి కాపాడడానికి నీకు ఎవరున్నారు సార్ వాడు భయంతో పోయేలా ఉన్నాడు నాకు ఇక్కడ కోపం తగ్గట్లా నన్ను ఏం చేయమంటా ఇట్రా నిన్నే నా చెయ్యి ఎక్కడుంది నీ చెంప ఎక్కడుందిరా ఈసారి కొట్టనరా సరిగ్గా అరగంటలో చినిగిపోయిన అగ్రిమెంట్ ఆవిడి చేతిలో కానీ పడకపోతే యేసునాథ మీరు ఆ మాట కంప్లీట్ చేయొద్దు అంతే నేను మీకు అవకాశం ఇవ్వను పేపర్ పెన్ ఉందా గౌరవనీయులైన సునందా చెల్లెలు గారికి అమ్మా అమ్మా మీరు నాకు చెల్లెలు లాంటి వారు మీరు నా చెల్లెలు లాంటి వాళ్ళు అమ్మా మీతో అలా ప్రవర్తించడం తప్పు ఇదిగో మీ పేపర్స్ చేతిలో పెడుతున్నాను ఫ్యూచర్ లో మీకు ఏ హెల్ప్ కావాలన్నా బ్రదర్లా చేసి పెడతాను జరిగిన దానికి ఎంతో తిక్కుతో కుమిలిపోతున్నాను అరే సార్ తిరుగులేమంటారా క్షమించండి అమ్మా ఏమైంది గంట క్రితం సైతా నెత్తి మీద ఆడుతున్నాడమ్మా హోటల్ కావాలన్నాను ఇప్పుడు ప్రభు గుండెల్లో పాడుతున్నాడమ్మా తిరిగి ఇచ్చేస్తున్నాను అసలు ఎందుకు ఇలా మారిపోయారు బలవంతంగా రాయించుకున్నప్పుడు ఎందుకు అని ఒక్కడూ అడగలేదు మారిపోయి ఇచ్చేస్తుంటే ఎందుకండి ఇన్ని క్వశ్చన్లు అవునులేండి యదవలు మారిపోయినప్పుడు వివరాలు అనవసరం అది కాదండి అమ్మా మీ వెనక ఏదో పవర్ ఉందమ్మా అది ఉండగా మిమ్మల్ని ఎవరూ ఏమీ చేయలేరు చేసునాదా నాకు చాలా భయమేస్తుంటాం గారు దానికి ఎవరైనా పడిపోతారు
నిన్న కాఫీ గ్లాసు చేతికి అందిస్తూ నాజు కైన వెళ్ళు తాకిస్తూ మెత్తది మత్తుల విద్యుత్తిగా ఒత్తిడి పెంచింది బంగారం <laughs> నువ్వు ఐస్ క్రీమ్ తింటున్నప్పుడు నేను కళ్ళు మూసుకుంటాను నేను సిగరెట్ తాగేటప్పుడు నువ్వు ముక్కు మూసుకో నువ్వు పని చూసుకో నన్ను కాల్ అంటే తీసుకో ప్రమీల్ గారు వీళ్ళు మీకు తెలుసా మాట్లాడుతుంటే కొట్టేస్తున్నావు ఏంటి ఏం మాడుతున్నారా అది తన ఇయర్ రింగ్స్ బాగున్నాయి ఎక్కడికొందో కనుక్కుందామని ఎవరికి వాళ్ళ మమ్మీకి రా ఇయర్ రింగ్స్ ఎక్కడికి ఉన్నారా అక్కర్లేదు పోతా మరి అక్కర్లేని కడికి ఎందుకు రాదా కబుర్లు అయినా అబద్ధాలు చెప్పడానికి కూడా పద్ధతి ఉండాలరా అయినా ఈ బ్యాచ్ లో ఒక్కడైనా సరే రింగులు కొనేవాళ్ళ ఉన్నారా రింగులు కొట్టేసేవాళ్ళ ఉన్నారు కానీ తగులుతుందేమో సిద్ధు అయ్యో పిచ్చి ప్రేమీలు గారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు తగలాలనే కదండి కొట్టేది గట్టిగా డ్రైవర్ సిద్ధు అందుకే పేర్లు పెట్టేది మనుషులకి రింగులు గాజులు కాకుండా మగాళ్ళకి ఆమె పనికి వచ్చే కొనుక్కుంట్రా అంతే కదా ప్రమేల్ గారు
గుర్తుపట్టగలరాదలకూడదే ఇది ఇంటికి సమన్స్ రావాల్సిన టైం కాదు శుభలేఖలు రావాల్సిన టైం మా బాగా చెప్పారు ఇలాంటి అల్లరి చేసుకోకూడదు ఏదో చికెట్లు కనుగొట్టినట్టుగా గుర్తుచప్పుడు కాకుండా వదిలేయాలి కాపాడాడు కదా నా సిద్ధు వాడికి సన్మానాలు కట్టాలి ఏర్పాటు చేయకండి మరి అన్నట్టు సిద్ధుకి ఏమైంది వాడే కొట్టాడు వాడికి ఎందుకు తగులుతాయి కొడితే కొట్టాడు మిమ్మల్ని ఇంటికి తెచ్చాడు రే అనే డాక్టర్ నవీన్ కోసారి ఫోన్ చేసి ఇంటికి రమ్మను అలాగే ఉన్నప్పుడు మా నాన్న ఇలాగే చేసేవాడు నాకు అదే అలవాటని మా అన్న ఏడిపించేవాడు నేను ఇంట్లోంచి వచ్చేసేటప్పుడు వాడికి ఇంత కొడుకున్నాడు చాలా తెలివైనవాడు ఫుల్ ట్యాంక్ చేయించమనగానే ఏ డ్రైవర్ అయినా డబ్బులు అడుగుతాడు కీస్ తీసుకుని వెళ్ళిపోడు అది మాత్రం తెలియదు వాడికి నేను మీ నాన్న ఇరవై ఏళ్ళు కలిసి పెరిగాం నీలో వాడు కనిపిస్తున్నాడు నువ్వు మాట్లాడుతుంటే మీ తాత వినిపిస్తున్నాడు ఆ మాత్రం గుర్తుపట్టలేనా ఆయన కన్న కుదును కూడా ఈజీగా గెంటేగలడు కానీ నాకు కారు డ్రైవర్ని తీసేయడం కూడా రాదు అందుకే నువ్వు ఇంకా ఇంట్లో ఉన్నావు ఒంట్లో పట్టు తగ్గాక మీ తాతకి పట్టుదల తగ్గిందా నన్ను తీసుకురమ్మన్నాడా మీరు పిలవగానే రావడానికి నన్ను పసుపు కుంకుంతో పంపలేదు నా మొగ్గుని రక్తంతో పంపించారు ఇంట్లోనే పుట్టింది 
ఇదే నేను చెయ్యగలిగింది మీరు హారతి పడతారని రాలేదు నాన్న అర్థం చేసుకుంటారా అనుకున్నాను అరుస్తారని తెలుసు మరిద్దాం అనుకున్నాను నీ కోపం నేను ఊహించాను నాన్న కానీ నీ ద్వేషం నేను ఊహించలేదు అక్కడ నన్ను చంపేశావు ఇక్కడ నువ్వు చచ్చిపోయావు నా మొగుడి రక్తం పడిన ఇల్లు నాకు శ్మశానంతో సమానం నువ్వేం కంగారు పడకన్నయ్య మీ నాన్న మీద నేనేం కేసు పెట్టలే నాకు మీ మీద కోపం లేదు ఎందుకంటే దానికోసం మిమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాకు అది ఇష్టం లేదు నువ్వు ఇక్కడ ఉంటే నాకు నష్టం లేదు నీకు ఉపయోగం కూడా లేదు కానీ ఒక్కటి నువ్వు రాగానే శేఖరికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది సేవ్ చేశావు హోటల్ ప్రాబ్లంలో ఉంది సాల్వ్ చేశావు ఈరోజు ప్రమీల కిడ్నాప్ అయింది కాపాడా ఇవన్నీ మామూలుగా జరుగుంటే ఓకే అలా కాకుండా నువ్వే ప్లాన్ చేసి తర్వాత నువ్వే సాల్వ్ చేసి మమ్మల్ని ఇంప్రెస్ చేసి మీ తాత దగ్గరికి తీసుకెళ్దాం అనుకుంటే మాత్రం నా దగ్గర గన్ ఉంది దానికి లైసెన్స్ ఉంది కానీ నేను మీ తాతల గురి తప్ప నేనంతా చూశాను సార్ మీ ఇద్దరు తెగ మాట్లాడేసుకుంటున్నారు ఎవరా మీ ఇద్దరు ఎవరు మాట్లాడాల ఆవిడ మాట్లాడారు మరి ఇద్దరు ఎందుకన్నా అంటే మీరు మీ అత్తయ్య గారిని కన్విన్స్ చేసి మీ తాతయ్య గారి దగ్గర తీసుకెళ్తారేమోనని తాతయ్య రే ఆవిడ మాట్లాడితే ఆవిడ ఎలా కన్విన్స్ అవుద్రా అయినా ఆవిడకి ఎప్పుడో తెలుసు నేనే గౌతమ్ అని చెప్పి మనమే ఫ్లడ్ లైట్లు వేసిన స్టేడియంలో తాగుడు మూతలాడుతూ దొరికిపోయాం యాదవ్ వల్లగా అంటే మీ అత్తయ్య గారు అందరు ముందు పట్టుకొని దుమ్ము దులిపేశారనమాట ఉన్నదే ఇద్దరు అయితే అందరు ఎందుకు వస్తారు రా మాట్లాడడానికి ఎలాగ పనికిరావు కనీసం కోపడ్డానికి కూడా పనికిరావు అని తేల్చేసింది సార్ మీరు నన్ను కొట్టనంటే రెండు ముక్కలు చెప్తాను సార్ చెప్పాడా బాయ్ మీరు ఆవిడ మేనలుడు అయినా ఆవిడికి తప్ప ఇంకెవరికి తెలియదు కదా సార్ తెలియదు ఆవిడ ఎవరికి చెప్పదు దాన్ని మీరు అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుని వాడుకోండి సార్ రే బాలు కానీ ఏదో సో చెప్పండి స్ట్రైట్ గా పాయింట్కి వచ్చాడు మీరు వాళ్ళ పెద్ద అమ్మాయి ప్రమేడతో నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం అని చెప్పండి సార్ చెప్పగానే వచ్చేస్తున్నా బావా బావా అని చెప్పేసి సార్ అమ్మాయికి మీరంటే పిచ్చి సార్ మీరంటే పడి చచ్చిపోద్ది సార్ మీ పేరు చెప్పగానే బావా బావా అంటూ ఒకటి అరే బాలుగా ఫినిష్ చేసి దొబ్బించుకున్నా దరిద్రుడా ఎదో టెన్షన్ తో చచ్చిపోతున్న తర్వాత ఏం చెప్తావా అని చెప్పాడు తర్వాత ఏంటి సార్ ఆ అమ్మాయికి మీరంటే ప్రాణం సార్ ఆ అమ్మాయి చూపుతో మిమ్మల్ని తినేస్తుంది సార్ సార్ మీరు వెళ్ళి ఐ లవ్ యూ చెప్పండి వెంటనే పమేరియన్ కుక్క పిల్లలాగా పరిగెత్తుకొచ్చేస్తుంది మీ వెనకాల మీ అత్తగారు కూడా అదే ప్లేట్ రేక్ కట్టుకుని వెనకాల వచ్చేస్తుంది సార్ చాలా వాల్యుబుల్ మాట మాట్లాడేవరా ముద్దు పెట్టాలరా మా అత్తయ్య తిట్టిన తిట్టిన కాన్ఫిడెన్స్ పోయిందిరా వాళ్ళు కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ కావాలరా ఏం కావాలి బాబు ఒకళ్ళు ప్రమీల్ నన్ను చూస్తే 
టెంప్ట్ అయిపోద్ది మాట్లాడితే మెల్ట్ అయిపోద్ది ముట్టుకుంటే కనెక్ట్ అయిపోద్ది మీరు ఇక్కడే ఉంటే లేట్ అయిపోద్ది చేశా <laughs> మూడేళ్ల నుంచి ప్రేమించుకుంటున్నా ఇవాళ పారిపోయి పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నా మొత్తం స్పాయిల్ చేసా ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉందా నీకు వాడికి రేపు రాత్రి పెళ్లి రాత్రి కదా పెళ్లి పొద్దున తీసుకొస్తా పెళ్లి వాళ్ళు తీసుకెళ్లరు ఎక్కడండి నీలమణి వెట్స్ రోహిత్ సిద్ధప్ప నాయుడు అని వాళ్ళ ఊర్లో పెదరాయుడులు అంటాడు ఒకతే కూతురు ఇద్దరు కొడుకులు రెండోవాడు చాలా వైలు కూతురు బ్యాగ్ కొట్టేస్తేనే చేయి తీసేశారు అలాంటి ఇంట్లోంచి తనకు కాబోయే మొగ్గుని తేగలవా ఇప్పుడే వెళ్తావా ఇలాంటి షాక్ తట్టుకు నిలబడటానికి కొంచెం టైం కావాలి ప్రమీల్ గారు టైం కావాలి ఈలోపు మీరు వెళ్ళే తొట్టులో స్నానం చేయండి డ్రైవర్ తో చుట్టూ బాగా ఆరబెట్టుకోండి కానీ రెండింటిని మాత్రం కలపకండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ మీ ఇద్దరిని కలిపే పూచి బాధ్యత నాది నాది చూసారా సార్ వాటర్ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు ఎంత బాగుందో సూట్ కేసులు ఓపెన్ చేయండి హోటల్ కంటిన్యూ చేయండి ప్లెయిన్ పార్కింగ్ లో పెట్టండి నన్ను హాస్పిటల్ లో పెట్టండి చిత్తూరు వెళ్ళాలి వెహికల్ రెడీ చేయండి సార్ నాతో పాటు ఎవడైనా రండి డ్రైవింగ్ కా సార్ తిడితే పట్టాలి కొడితే చాలా దరిద్రుడు ఎవడో చిత్తూరు వెళ్ళాలంట్రా ఆడ బ్యాచ్ మరి గాడు పట్టుకుని బతిపాలేశారు నీకు తెలుసు కదా మన బా సెంటిమెంట్ ఆ డ్రైవ్ చేస్తుంటాడు మనం డైరెక్షన్ చేస్తుంటాం ఇది రోహిత్ ఫోటో వాళ్ళ అడ్రస్ ఇస్తాను గొప్పగా ఏం లేడు ఫోటోగ్రాఫర్ బ్యాడ్ చాయిస్ కూడా బ్యాడ్ జాగ్రత్తగా తీసుకురా కనీసం జాగ్రత్తగా వెళ్ళిరా అని కూడా అనట్లేదు ఏం లేదు ఖచ్చితంగా వెళ్ళిదా కొట్టేశారు ఎదురైతే దరిద్రం తగిలితే తగ్గిరు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 
దగ్గరికి రావాలంటే అంత దూరం ట్రావెల్ చేయాలా అండి అంటే మీకు దెబ్బలేం తగలేదు కదా బాల్కనీలోంచి జీప్ లో పడిపోయి ఉంటది దెబ్బకి మతిపోయింది అమ్నీషియా పద్దు గారు మళ్ళీ గతం ఎప్పుడు గుర్తుకొస్తుందో నాకేం తెలుసు పద్దు గారు కదా మరి నాకేమైంది ఏమి లేదు మీ అమ్మా నాన్న మన పెళ్లికి ఒప్పుకోలేదు పెసరట్లో కొంచెం ఉల్లిపాయలు ఎక్కువ నువ్వు మా అత్త కూతురు మన రెండు ఫ్యామిలీస్కి పడదు అందుకని లేచి వచ్చేసా నువ్వును కాదు నెయ్యితో నాకు అక్క చెల్లెలు ఎవరు లేరా ఒక్క అక్క ఉంది అది ఎవరికో సైట్ కొడుతుంటే ఇసక లారి వచ్చి కొట్టేసింది వీళ్ళకి జీడి పప్పేసిన తప్పలేదు రా ఈయనెవరు డాక్టర్ గారు నీ దెబ్బలకు మందులు వస్తున్న డాక్టర్ గారే కదా కదా డాక్టర్ వారు క్లేవర్ బాయ్ మరి స్టెతోస్కోప్ ఏది డీజిల్ కి డబ్బులు లేవని అమీషన్ బిల్లు మాత్రం ఈ బావా మీరు డబ్బున్నాళ్ళు కదా ప్రాబ్లం మీ ఇంట్లో ఉండాలి కానీ మా ఇంట్లో ఏంటి దీనికి గతం దబ్బింది కాని లాజిక్ దొబ్బల డబ్బు డబ్బాలికి బాగా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయని ఒక భయం నేచురల్ కానీ నిన్ను చూస్తే అలా లేవు బావా రియల్లీ థ్యాంక్ యూ యాక్చువల్గా మీ తాతగారు ఒక్కరే మన పెళ్లి కొప్పుకున్నారు ఏం మాత్రం తక్కువ తినాడేంటి నీ కోసం కోట్ల ఆస్తి వదిలేసి వచ్చాడు ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు పొద్దు గారు చెప్తే అలా పడి ఉంటుంది కదా శశి బావా తాతో ఫోన్లో మాట్లాడతావా హలో తాతగారి ఫోన్ సార్ గౌతమ్ ఏరా ఎలా ఉన్నావు తాతని మన రోజుతో మాట్లాడుతా అది నాతో మాట్లాడుతుందా మాట్లాడు తాతయ్య నేను శశిని ఎలా ఉన్నావు మా నేను బానే ఉన్నాను తాతయ్య కానీ అమ్మ వాళ్ళే ఒప్పుకోలేదు అంత గమ్మును ఎలా ఒప్పుకుంటారమ్మా జరిగిన విషయం చిన్నదా విషయం చిన్నదైనా పెద్దదైనా జరిగిపోయింది కదా తాతయ్య ఇంకా ఎందుకు దాని గురించి ఆలోచించడం చిన్న పిల్లవైనా కరెక్ట్ గా చెప్పావే బావని పెళ్లి చేసుకోవడం తప్ప పెళ్ళ బాబా మరదళ్ళ సరసమా నేను మళ్ళీ మాట్లాడనా తాతయ్య గొంతు వినగానే ఏడుపు వచ్చేసింది బాబా అన్ని సర్దుకుంటాయి ఏంటిది మీ లవ్ స్టోరీ పాతే కావచ్చు కానీ ఈ చీర కొత్తది వాళ్ళ అట్టు తినే లోపు నువ్వు ఈ చీర కట్టుకుని వచ్చామ్మా నిన్ను చూడగానే చిట్టి గుండె గట్టిగానే కొట్టుకున్నది అదేమిటే నిన్ను చూడకుంటే రెండు కళ్ళు ఒకటి ఒకటి తిట్టుకున్నది అదేమిటే చూడకుంటే రెండు కళ్ళు ఒకటి ఒకటి తిట్టుకున్నవే 
చిన్న <laughs> మీరు మేము పెళ్లి కొడుకులు లేవ తీసుకోవడానికి వచ్చాము చెప్పారా చెప్తాను ఇగో ఆ పైన ఉండే కుప్పి రాజా ఆడికి మీ చెల్లి అంటే ఇష్టం లేదు వాడు వేరే అమ్మాయి ప్రేమించాడు మమ్మల్ని హెల్ప్ అడిగాడు మేము వచ్చాం అనమాట పద్దు గారు అవన్నీ అడగలేదండి వారు నిజం డీవీడీలో సినిమా కాదు సిద్ధు గారు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు పాజు నొక్కేయడానికి థియేటర్ లో సినిమా ఒక్కసారి టైటిల్ స్టార్ట్ అయింది అంటే సినిమా అయ్యే వరకు తెరదించకూడదు పెళ్లి కొడుకు ఎక్కడ పైన అయిపోయి పెళ్లికి హడావడి ఎక్కువ అని పాపం ఆయన చూస్తుంటే చాలా జాయ్ అవుతుంది సార్ ఏంటమ్మాట ఎలాగా ఉన్నా దీన్ని చేసుకోవాల్సిన వాడిని దీన్ని చేసుకుంటున్నాను ఇలా కాకపోతే ఎలా ఉంటాను ఏదో వాడం గెడుపు లాపి బయలుదేరు వాళ్ళకి తెలిస్తే చంపేస్తారు ఆడని అడ్రస్ చెప్పింది మీలో ఎవడ్రా మెయిన్ అన్నిటికి పద్దు సారే కదా దేనికి ఏం ఎలా చూస్తారో ఈనాడు మంచి వాళ్ళలో ఉన్నాడు పెద్ద ఇప్పుడు అర్థమైందా నిజం చెప్పేవాడు కాలుద్ది వినేవాడికి మండుద్ది
పోతున్నాడు బాబు ఎవడరా మరి పడిపోయినాడు బాబు యో నా బిడ్డని సావు కొట్టే నాతో కుషాలుగా కబుర్లు చెప్పి దానికి వచ్చిన బా చూడబ్బా చెస్ బోర్డ్ లో రాజు కూడా నీలాగే ముసలాడు ఒకే ఒక్క అడుగు అటేస్తాడు ఇటేస్తాడు మరి ఆడనే కింగ్ అని ఎందుకన్నారు బొంగులేదు వాడి పక్కన మినిస్టున్నాడు కాబట్టి అది వాడి బలం నీ బలం ఎవడు ఎవడిని చూసి నువ్వు మీసం తిప్పుతావు ఎవడి కండ చూసి కేకలేస్తావు ఎవడి గుండె చూసి కత్తి దోస్తావు ఎవడు ఏనుగు లాంటి ఏనుగును కూడా ఒక్క దెబ్బకు నేలంట పనుకో పెడతాడు ఈడే నా పోతు ఇది నా పొగరు దాన్ని ముట్టుకుంటే నన్ను కొట్టినట్టే దాన్ని పెట్టుకుంటే నేను చచ్చినట్టే వా మంచి టైమింగ్ బట్టి ఎవరా ముట్టుకుంటే కొట్టినట్టే పెట్టుకుంటే సచ్చినట్టే దీనికి మంచి రిధం యాడ్ చేయకూడదు మంచి పాట అవుద్ది ఆ కోపిలో నరసింహస్వామి పేరు చెప్పి పాము పరజ్ఞానంగా ఉందని పడగ మీద అడిగేయకూడదు రోయ్ ఒక్కడిని కొట్టగానే నువ్వు కోరిన కొండ మీద వాన కూర్చున్నట్టేనా నా దగ్గర ఉన్నాడు ఒక్కొక్కడు కరెంటు దేకతో ఉయ్యాలుగుతారు రోయ్ కానీ పవర్ ప్లాంట్ తో పేకడకూడదు రోయ్ పేలిపోతారు పెళ్ళే కానీ ఆ బిడ్డది చావు ఏది పెద్ద కష్టం 
నా క్వశ్చన్లో క్లారిటీ ఉంది నీ ఆన్సర్లో షూరిటీ ఉంటుందా చూడప్ప సిద్ధప్ప నేను ఒక మాట చెప్తాను పనికి వస్తే ఏడునే వాడుకో గుర్తుకొస్తే ఏడునైనా వాడుకో నేను సింహం అంటున్నా బా అది గడ్డం గీసుకోలేదు నేను గీసుకోగలను అంతే తేడా మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్ ఆయన లాస్ట్ మంచి మంది అయితే దానికి వచ్చే కిక్కే వేరబ్బా పెద్ద డెసిషన్ తీసుకునే ముందు డ్రైవర్ తో డిస్కస్ చేసే ధైర్యం ఉంది కానీ అమ్మా నాన్నతో చెప్పాలన్న జ్ఞానం లేదా నీకు అది కాదు ఏం కాదయ్యా అసలు ఇతను ఎవడు ఏం చేస్తున్నాడు పెళ్లి తర్వాత నిన్న ఎలా చూసుకుంటాడు ఏంటి ఏమి అక్కర్లేదా ఏందు ప్రేమిస్తే చంపేస్తాం పెళ్లి చేసుకుంటే కాల్ చేస్తాం అనేంత మూర్ఖత్వం మాకులేదు మాకు నీ మీద ప్రేమ ఉంది నీ ప్రేమ మీద గౌరవం ఉంది నీ బిడ్డ ప్రేమ అంటే అంత గౌరవం ఇస్తున్నావు నా బిడ్డ పెళ్లి అంటే గుట్టి అంటే అంత గౌరవం లేదు ఎడికే దాని పెండి కొండిన పొల్ల వాసన పది ఓళ్ళకు తగలాలనుకున్నా ఇప్పుడు ఈ గొడవ నూరు ఓళ్ళకు తెలిసిందే ఎంత పైసాట్లే ఈ డెబ్బ కట్నం దొబ్బే ఈ నన్ను దొబ్బే నా బతుకు దూతు కంటే సొలకన నీటి కంటే పల్సన అయిపోయా నువ్వు పెద్ద లాయర్ అంట కదా నువ్వే న్యాయం చెప్పు సామె చెప్పు తీసుకోండి సార్ ఇప్పుడు మీకు దాహం ఇచ్చిన ఆమె నా చెల్లెలు పెళ్ళైన పది రోజులకే పుట్టింటికి వెళ్ళరా దీపావళి వెళ్ళాకి వచ్చి తీసుకెళ్తాను అన్నాడు మా బావ ఇప్పటికి ముప్పై దీపావళి వెళ్ళి ఇంకా రాలేదు సార్ పలావు మిగిలిపోతే పాలేరులు తింటారు సార్ కానీ ఆడపిల్ల పుట్టింట్లో మిగిలిపోతే మీరు ప్రశాంతంగా ఒక ముద్ద కూడా తినలేరు మీ అమ్మాయి అంటే ఇష్టం లేని అతనికి చేయడం మీకే నష్టం మీ పేరు సిద్ధప్ప 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 గారు మీకు ఎంత అయిందో చెప్పండి రేపు నా కూతురు పెళ్లికి ఖర్చు అయింది అనుకుని అది నేను భరిస్తాను ఇవ్వనుంది పంటలు కోయడానికి పేకలు కోయడానికి కాదు కొట్టాలనుకుంటే ఈయన కొట్టు కొడుకు పెళ్లి ఇష్టం లేదో తెలుసుకోకుండా పెళ్లి కొప్పుకుంది ఈయన సరిపోయింది హీరో వీళ్ళని కొట్టుకుని కామెడీని చంపేసినట్టు నా మీద పడతారేంటి వీళ్ళు ఇంకా మంచివాళ్ళు కాబట్టి మజ్జిగిచ్చి మాట్లాడుతున్నారు నాన్న మనలాంటాళ్ళైతే మనుషులు పెట్టి బయటికి గెంటేస్తారు సారీ అండి నాన్నేదో బాధలో నేను క్షమాపణ అడుగుతున్నాను మీకు డబ్బిస్తాం అనడం తప్పు పోయిన మీ పరువుకు బదులుగా మా ఇంటి మర్యాదని మా రెండో అమ్మాయిని మీ అబ్బాయికి ఇస్తాం తీసుకెళ్ళండి అన్నయ్య గారు ఇంకో బెడ్ ఉండదు అనుకుంటాను కడుపులో పెట్టి చూసుకుంటా నీకు పశువు కొంకం పెట్టేదానికి సమయానికి నా ఆడది కూడా లేకపోయా పర్లేదమ్మా ఇచ్చి నువ్వు మీ అత్తం తీసేతానికి వచ్చినట్టు లేదు ఆడు కూతురికి పెళ్లి చేయడానికి వచ్చినట్టు ఉంది నేను దుబాయ్ నుంచి వాళ్ళ ఫ్యామిలీని కాపాడిన ఎందుకు పంపేశారు నాకు అర్థం కాలేదు సిద్ధు మంచి విషయాన్ని కూడా ఎందుకు వదులుకోవాలో నాకు ఎప్పుడు అర్థం అవుతుంది రావి చెట్టుకు పూజ చేస్తాం దేవుడు అంటాం కానీ అదే మనింటి గోడలో మొలిస్తే పీకేస్తాం 
నీ వల్లే పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతున్నాయి కానీ రేపు పెద్ద ఆయన నీ వల్ల ఏదైనా ఇరిటేట్ అయితే అవే పెళ్ళిళ్ళు ఆగిపోతాయి నువ్వు మెడిసిన్ లాంటివి సిద్ధు కానీ దానికి కూడా ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది నేను చెప్పింది అర్థమైతుంది అనుకుంటాను తీసుకొస్తాను ఆయన పుట్టినరోజు కత్త నేను తీసుకొస్తాను నా మాట నేను నిలబెట్టుకుంటాను అప్పటిదాకా బతికి ఆయన మాట నిలబెట్టుకోమని చెప్పు వినపడుతోందా వెళ్ళి ఆయనకి చెవులు చెప్పు నేను వచ్చే వరకు బతికుండమని చెప్పు బతికుండమని చెప్పు ఒక్క అవకాశం కాబట్టి ఒక్కటి కోపం తగ్గించుకోవా ఎందుకంటే కాబోయే కొంచెం పెద్ద ఉంది మరి ఎవరిని చేసుకోను ఎవరిని చేసుకోను ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టుకుని కబుర్లు చెప్పేవాడిని చేసుకోనా నాకు గోరు ముద్దులు తినిపించేవాడిని చేసుకోనా ఏంటి నాకెలా గుర్తున్నాయనా నర్సు గాడి నీ నాలుగు పీకితే అసలు నా ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా నువ్వే ఇంటికి వచ్చిన రోజే నచ్చేశా కళ్ళోటి ఎంత వద్దనుకున్నా కళ్ళో కూడా వచ్చేస్తున్నాయి అలానే డ్రైవర్ ని చేసుకున్నా మా అక్కేమో ఎంబీ అని కట్టుకుంటుంది దాని పిల్లలు ఓకరేజ్ లో చదువుతారు నా పిల్లలు మున్సిపల్ స్కూల్లోనా అందుకే నీ మీద కావాలని అర్చేదాన్ని పోరా మా ఇంట్లో ఉంచి నా ఒంట్లో ఉంచి నువ్వు దగ్గరకు వస్తే చాలు అన్ని ఎదవాలోచనలు హార్ట్ బీట్ పెరిగిపోతుంది బుగ్గలు పెడిగైపోతాయి కాళ్ళు వణుకుతాయి ఇప్పుడు కూడా లాంగ్ స్కర్ట్ కాబట్టి ఎవరికి తెలియట్లేదు నీకు అసలు చెప్పద్దు అనుకున్నాను నీకు మా ఇంట్లో అలాగో ఎంట్రీ లేదు మనం మళ్ళీ కలుసుకునే ఛాన్స్ లేదు అందుకే చెప్పా ఇంకొకటి చెప్పాలి చెల్ మూసుకో నేను చెప్పాలి అన్నాను నువ్వు వినాలి అన్నానా ఐ లవ్ యూ ఇంకా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చావు
swing like a cheetah So I wanna sing this kotobada రేపు తెల్లారితో మీ ఇంటికి వస్తున్నాడు ఆడి చేతుల మీదగానే ఈ శుభకార్యం జరగాలమ్మా అంతే బద్దం భాస్కర్ జస్ట్ టూ ల్యాక్స్ పెట్టుబడితో ఉగాండా వెళ్లి పది ఎకరాలు పొలం కొని దున్నాడు అందులో డైమండ్స్ పడ్డాయి దెబ్బకు దశ తిరిగిపోయింది అంతే ఐదేళ్లలో దాదాపు యాభై వేల కోట్లు సంపాదించాడు ఆరేసుకుని వాడుకోండి పారేసుకోవద్దు ఓకే ఇప్పు రెండు లక్షల దీనికి ఇంత దేయబోతున్నారేంటి వాడికి ఆస్కార్ అందుకోవాలని ఒక కోరిక కూడా చచ్చింది చచ్చిన రాదు అందుకే భాస్కర్ అవార్డు అని వాడి ఒక పేరు పెట్టుకుని సినిమా తీసి చచ్చాడు సినిమానా ఏంటది గ్లాడియేటర్ ఇన్స్పిరేషన్ తో రేడియేటర్ అని హౌ డేర్ యు షో యువర్ బ్యాక్ టు మీ స్లేవ్ రిమూవ్ యువర్ హెల్మెట్ అండ్ టెల్ యువర్ నేమ్ టు మీ మై నేమ్ ఇస్ మాక్సిమస్ డెస్మస్ మెరిడియస్ ఫాదర్ టు ఏ మర్డర్డ్ సన్ హస్బెండ్ టు ఏ మర్డర్డ్ వైఫ్ and i will have my vengeance in this life or the next 
వాడే డైరెక్షను వాడే హీరో మన దరిద్రం ఏంటంటే హీరోయిన్ కూడా వాడే అదో ఆ దరిద్రం మా మమ్మీ రండి బ్లెస్సింగ్సే లేకపోతే నేను ఇంత వాడిని అయ్యేవాడిని కాదు సినిమా చూసిన ప్రతివాడు ఒక్కొక్క సీన్ ఒక్కొక్క డైమండ్ లా ఉందని చెప్తుంటే నా కళ్ళంటే నీళ్లు వస్తున్నాయి ఎందుకు రో అరవై డైమండ్ లు అవుతే కానీ సినిమా కంప్లీట్ అవ్వలేదు మరి వాడి గురించి నీకు ఇంకో డీటెయిల్ తెలియాలి అమ్మా వాడి పెట్టుబడి రెండు లక్షలు కొట్టేసింది ఇంట్లోని పనిచేసింది నీ ప్లేస్ లోని బాసు నీకు న్యూస్ ఆడేవడ భాస్కర్ వస్తున్నానంట వాడి పెళ్లి చెడగొడతాడేమో అని వీళ్ళు తెగ తగిన పడిపోతున్నారు ఇప్పుడు తెలుసుంది వాళ్ళ అత్తయ్యకి మన బాస్ వాల్యూ ఏంటో ఆవిడ బాధపడితే మనకేం వస్తుంది సీను ఆవిడ రిలీజ్ అవ్వాలి మనతో పాటే రావాలి అదే కదా మన గోలు రే బాలుగా సార్ ఇప్పుడు ఆ భాస్కర్ గారితో పాటు మా అత్తయ్య గారి ఇంటికి వెళ్తే మనల్ని ఎవడ రాపుతాడు ఎవడ సార్ ఆపేది ఎట్టి పరిస్థితి కూడా ఆపలేడు అందుకని నువ్వు పని చేయరా సార్ ఏం చేయమంటారు ఆ భాస్కర్ గారు ఇండియాలో దిగి దిగ్గానే సార్ వాడి దగ్గర ఉద్యోగం కొనేయాలి కష్టం సార్ కష్టం సార్ అయినా కొనేయచ్చు అనే గ్యాప్ లో కొట్టేశారేంటి సార్ గ్యాప్ ఇచ్చినందుకే నేను ఇరిటేట్ అవుతుంటే మళ్ళీ దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తావేంటి రా యాదావా నేను పనిచేసిన ఇల్లు నన్ను గెంటేసిన మనుషులు వీళ్ళేంట్రా అంత సర్ప్రైజింగ్ గా చూస్తున్నారు మిమ్మల్ని చూసి నువ్వేంటయ్యా ఇక్కడ వీడు నా పర్సనల్ మొన్నటి దాకా మా దగ్గర పనిచేసి మానేశాడు మీ దగ్గర మానేస్తే ఇలా మంచోడవుతాడు మీరు గెంటేస్తే నాలా గొప్పడవుతాడు అందుకే ఈ స్పీడ్ లో వచ్చాను నాకు మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టం నాకు లేడీస్ అంటే ఇష్టం ఎవడి ఇష్టాలు వాడుకుంటాయి దీనికి స్టేట్మెంట్ ఒకటి తీసుకోండి ఏంటి బుగ్గలు బాగా పెంచేసావు ఏదైనా మందు వాడుతున్నావా అవునండి హోమియో వాడుతున్నాను కంటిన్యూ చేయిస్కర్ సార్ ఇస్ వెరీ నాట్ భాస్కర్ ఎలా ఉన్నావు చిన్నప్పుడు గౌన్ వేసుకుని చండాలంగా ఉండేది ఇప్పుడేంట్రా ఇంత సెక్సీగా తయారైంది నేను ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తాను పనులు మీరే చూడాలి ఏం భాస్కర్ నమస్తే మేడం ఎలా ఉన్నావు బానే ఉన్నాను మేడం కొంచెం పనుంది ఇప్పుడే వస్తాను అలాగే మేడం అదేంటి సార్ అలా చేశారు నేనేం చేశాను రా దండ పెట్టారుగా ఆటోమేటిక్ గా అలా వచ్చేసింది అంతే ఏం భాస్కర్ మీ బాబాయ్ సిద్ధప్ప గారు నీ గురించి ఫోన్ చేసి మరీ చెప్పారు దగ్గర ఉండి పెళ్లి జరిపించాలి మరి నా దగ్గర నుంచి ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో చెప్పండి కొంచెం సంస్కారం సంస్కారం వాడంటే లక్ష్మీదేవి ఇంటికి వస్తుంటే రోడ్డుకి లెఫ్ట్ సైడ్ రావాలి రెడ్ సిగ్నల్ వేస్తే ఆగాలని రూల్స్ చెప్తాడే
మిమ్మల్ని ఇన్సల్ట్ చేసి మమ్మల్ని హక్ చేశాడు సార్ అందుకే ఆ పెళ్లి ఆపు చేసి మనం పండగ చేసుకోవాలి వాటర్ తీసుకోండి ఆ చిన్నదాన్ని చూసావు ఎలా ఉంది యూ లవ్ హర్ ఐ వాంట్ హర్ అది కావాలంటే ఒకరిని కలవాలి ఎవడు చిరునవ్వుతో ఎదురొచ్చి చేతులెత్తి దీవించి భక్తులనే ప్రేమిస్తుంటే అంగీలే మార్చేసి అంగీలా కట్టేసి దయతోనూ వంగుంటుంటే నువ్వు లేని ఎదవ బతుకు చీకటి కోడం నువ్వు నవ్వకుంటే మాకు అరిటాకు సున్నానికి తంబాకు పుణ్యానికి స్వామి పాదం తాకు 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 అన్నానికి అరిటాకు సున్నానికి తంబాకు పుణ్యానికి స్వామి పాదం తాకు 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 అన్నానికి అరిటాకు సున్నానికి తంబాకు పుణ్యానికి స్వామి పాదం తాకు 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 చెట్టేంటి బాబా గారికి దానికి జ్ఞానోదయం అయింది అందుకే దాని జ్ఞాన వృక్షం అంటారు మిత్రులారా భగవద్ భక్తులారా స్వామి అందరికి నేల తవ్వితే వరి పండుతుంది నీకేం వజ్రాలు పడ్డాయి ఇంకా ఏం కావాలి నాయన ఆకలి తీరింది కదా అని అడుక్కోటం మానేస్తావా స్వామి నాకు మూడు కోరికలు ఉన్నాయి ఏమిటో అవి నేను పెళ్లికి వచ్చాను శశి అని దాని పెళ్లి జరగకూడదు జరగదు అది నాకు కావాలి ఎవడు ఊహించినోడితో అవుతుంది నీకు సరేనా నాయన నాతో జరుగుతుందని నేను కూడా ఊహించను కాబట్టి అది నాదే ఇంకా నా మైండ్స్ నా డైమండ్స్ నా కరెన్సీ నా యారగన్స్ ఎప్పుడు నాతోనే ఉండాలి నువ్వు దేనితో మొదలయ్యావో అది నీతోనే ఉంటుంది బద్దం బాబు బద్దం స్వామి నువ్వు అనుకున్నవన్నీ సాధించాలంటే ఆ చెట్టు నీంట్లో ఉండాలి నాయన చెట్ట బద్దం భాస్కర్ పెరట్లో బాదం చెట్టు ఎక్కిస్తుంది కదా అది నిన్ను కష్టాల నుంచి గట్టు కారులో పట్టదు స్వామి గాల్లో వస్తుంది నాయన వచ్చిన దగ్గర నుంచి బొట్టెట్టడం జుట్టు దూకోవడం తప్ప మీ ఫేస్ చూడలేదు స్వామి దయచేసి ఒక్కసారి మీరు దండం పెడతాను తిరిగితే తట్టుకోగలవా మరి తిరిగేస్తున్నాను మరి ఓకే తిరిగేస్తున్నాను మరి తర్వాత జరిగే పరిణామాలకు నన్ను అడగద్దు అబద్ధం ఆడితే ఆకులు రాలుతాయి చస్తావు టెస్ట్ చేద్దాం 
నేను మహేష్ బాబులో ఉంటాను ఆకులు రాలే సార్ కనపడుతుంది నేను ఇంటెలిజెంట్ ని మళ్ళీ రాలేదు రాలే అబద్ధం నేను ఎదవని అది నిజం సార్ ఒక్క కూడా రాలేదు కదా కనపడుతుంది కదా నువ్వు చెప్పేదేంటి ఎందుకు వచ్చావు ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో నాకు నువ్వు ఒక్కర్లేదు వద్దు వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోరా ఎక్కడ వెళ్ళిపో ఐ హేట్ యూ వెళ్ళిపో ఎవరక్కడ ఏంటండి ఏమైంది ఏమైంది అంటారండి ఇది పరువు గల్లా పబ్లిక్ గార్డెన్ ఏమైంది సార్ ఏమైంది అంటారండి పెళ్లి కావాల్సిన పిల్ల పదిహేడు కలిసి ఏంట్రా నేను ఎవరో పురాణం చెప్తున్నానో అలా చూస్తున్నారు వాళ్ళిద్దరు అక్కడ కబులు ఇచ్చుకుంటే చూసేవాడు ఊపిరాడ చచ్చేటట్టున్నాడు ఏంట్రా ఏంటి గొడవ ఏదో అంటున్నారు మీ అమ్మాయి నిప్పు ఆకులు రాలే సార్ నాదే తప్పు మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశారా ఏంటది ఇందాక గాలి లేకుండా ఆకులు రాలి అది కూడా మీరు టాపిక్ మాట్లాడుతున్నప్పుడల్లా రాలుతూనే ఉన్నాయి కానీ ముందు వెనక రాలేదు అది గమనించారా పిచ్చోళ్ళ గురించి వెంటమే కానీ లైవ్ లో ఇదే చూడటం ఏదో అన్నట్టున్నారు ఏమి లేదు మీ అమ్మగారు పిలుస్తుంది వస్తున్నాను గురువుగారు ఆ అమ్మాయి మనోడు కౌలిచ్చుకోవడం అబద్ధం అంటారా అది అబద్ధం అయితే కావచ్చు కానీ ఈ రోజు రాత్రి శశితో నేను చెయ్యబోయేది మాత్రం నిజం భాస్కర్ గారికి లలిత కళ్ళు అంటే ఇష్టం అవునా లలిత కళ వాళ్ళిద్దరు లలిత కళ్ళు అంటే అమ్మాయిలు కాదు సార్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ లలిత కళ్ళు అంటున్నారు కాబట్టి అంతాక్షరి తంబోలా ఇలాంటి ఆకులు బిళ్ళా కర్రా పుల్లా ఎగరేసి కొట్ట ఇవి కాదయ్యా కళ్ళు అంటే నాటక రంగం అంతరించిపోతున్న కళ దాన్ని మనం నిలబెట్టాలి ఈడ రెండో దాన్ని పడుకోబెట్టాలి నాటకం అంటే నాకు కూడా చాలా ప్రాణం సార్ నీతోనే వేయిస్తాను నాటకం పేరేంటి సార్ అహల్య అమాయకురాలు ఓహో అయితే ఇద్దరు అమ్మాయిలు అతకాలి అహల్య అమాయకురాలు ఇద్దరు కాదురా అహల్య అమాయకురాలు ఓహో టైటిల్ లో నుంచి ట్విస్ట్ పెట్టారంటే ఇంకా కథనంలో ట్విస్ట్ లు కేజీల కేజీల కింద ఇచ్చేస్తారు సార్ గౌతముడు అహల్య దంపతులు ఓహో ఎప్పటి నుంచో ఇంద్రుడు అహల్యను లవ్ చేస్తున్నాడు తప్పు కదండి ఆ మాట అడిగితే అహల్య కూడా అదే అంటుందని వాడు ప్లాన్ వేసాడు తెల్లవారుజామున ఐదు కాక ముందే నాలుగు గంటలకే అని కోడిలా కూశాడు అప్పుడు గౌతముడు యథావిధిగా లేచి తవలు భుజానేసుకుని నదికి స్నానానికి వెళ్తాడు ఇదే అదననుకుని ఇంద్రుడు గౌతముడి వేషంలో అహల్య దగ్గరికి వస్తాడు కామంతో అహల్యను ఎలా చూస్తూ ఆదమరిచి నిద్రిస్తున్న అహల్యని భుజంపై తట్టి లేపాడు చూసింది చాలు డైలాగ్ చెప్పు స్వామి నదికి పోలేదా గదిలో నువ్వు ఉండగా నదికి నేనెందుకు పోతాను అని ఆమెని పాన్పు పైకి తోసి ఆత్రంగా ఆక్రమించను స్నానానికి వెళ్ళావు కదరా అప్పుడే వచ్చావేంటి కళ్ళు దుబ్బేయంట్రా టవల్ తీసుకెళ్ళాను కానీ సబ్బు తీసుకెళ్ళదు అలా ఇలా మునిగి వచ్చేసాను ఈసారి సబ్బు తీసుకెళ్లి శుభ్రంగా స్నానం చేసి వచ్చాయి ఏంట్రా సబ్బు తీసుకెళ్లి శుభ్రంగా స్నానం చేసి వచ్చాయి అంటున్నా ఈ లోపల నా పెళ్ళంతా నువ్వేం చేస్తావరా నేను ఇంద్రుడిని ఏమైనా చేసుకుంటా నేను గౌతమ్ రా నేను కూడా ఏదైనా చేస్తాను ఒక్కడు కొడితే ఇన్ని చేతులు ఫీల్ అవుతున్నానండి సంథింగ్ రా నో రోల్ రివర్స్ అహల్య తవలెక్కడ భుజంపై ఎవరు మానాలు వాళ్ళు కొట్టుకుంటే స్క్రిప్ట్ ఎందుకు మేమెందుకు మనం కొట్టినప్పుడు సీరియస్ అయింది వాడు కొడుతుంటే నవ్వుతుంది ఏంట్రా స్వామి దేవి నదికి పోలేదా మదిలో మీరుండగా నదికి మేమెలా పోగలం 
బాగుంది మనం గజన్ రాసినట్టున్నావురా ఇంప్రూవైజ్ చేసినట్టు ఉన్నారు సార్ మీరు జైల పెరమే కొట్టి ఆడికి మనకి సాపత్యం ఏంట్రా ఇంప్రూవైజేషన్ అంటే ఏంటో చూపిస్తాడు నదికెళ్ళి లాల పోసుకోలేదా నేను నీళ్ళు అంటాడు అనుకున్నావా లాలు లేదు గిల్లేదు మొహమ్మద్ నీళ్ళు పోసుకుని వచ్చా మరి తెలివితేటలు ముందే ఉండొచ్చు కదా ఏంటా నువ్వు మాట్లాడితే ఏం మాట్లాడతావు నువ్వు అరే చేతికి ఇంత లావు వచ్చి పుచ్చుకున్నావు కదా కోడి కొక్కొరకో అనగానే పెళ్ళని అలా వదిలేసి అలా వెళ్ళిపోతే నా అంటూ ఇక్కడ బెడ్ మీద దూరుతాడు ఏంట్రోయ్ గొంతులేస్తుంది ఈసారి నేను అహల్య మీలో మీరు కొట్టుకు చావండి అమ్మాయిలే అప్పుడు తెల్లారిపోయిందా అహల్య ఇంట ముద్దు నిద్ర డబల్ ఎక్కడ భుజంపై తట్టవాలి వీళ్ళు కూడా అక్కడే కొట్టాలా వీళ్ళు ఏ ఉందిరా సెక్స్ అపీలు స్వామి నదికి వెళ్ళలేదా గదిలో నువ్వు ఉండగా నదితో నాకు పని ఏమిటి దేవి దేవి ఎవరితోనే కులుకుతున్నావు స్వామి ఎవరితో కులుకుతున్నావు స్నానానికి వెళ్ళలేదా వెళ్ళనే కానీ నువ్వు ఎవరితోనే కులుకుతున్నావు డౌట్ వచ్చి తిరిగి వెనక్కి వచ్చా నువ్వు పక్క మరి వాడిని కొట్టవే కొడతాను వాడిని కొడతాను ముందు నిన్ను కొట్టి తర్వాత వాడిని కూడా కొడతాను కానీ నువ్వు నాకు ఒక విషయం చెప్పవా ఏంటి నువ్వు పాతి సంవత్సరం నుంచి నాతో సంసారం చేస్తున్నావా లేదా మరి చేస్తున్నప్పుడు మొగుడికి దొంగ మొగుడికి నీకు తేడా తెలియట్లేదా అంటే అంటే చెప్పు అంటే బాగా బరి తెగించావు నీకెక్కలేదు బరి తెగించిన దానికి నేను ఏం చేస్తానో తెలుసా ఏం చేస్తానో తెలుసా ఏం చేస్తారు చెప్పనా చెప్పు నీ అందానికి నువ్వు అహల్యమేంట్రా నీకెందుకు రా ఈ పొయ్యే కాలం ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది నేను ప్రేక్షకుణ్ణి మీలో మీరు కొట్టుకొని చావండి నన్ను ఎంటర్టైన్ చేయండి అంతే అప్పుడు తెల్లారిపోయిందా అహల్య టవల్ ఎక్కడ ఇప్పుడు ఎలా కొడతాడో నేను చూస్తాను నేను చూస్తాను సార్ దానికి ఎలాగూ బుద్ధి లేదు నీకేమైందిరా అది నీ పెళ్ళం కాదని తెలుసుగా ఇప్పుడు దాన్ని కొడతావా దాన్ని కాదురా నిన్ను నిన్ను నేను నిన్ను అసలు కొట్టాల్సింది నిన్ను కాదురా బాబు బద్దం ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తుందా రాసింది నేనే కదా కదా వచ్చిన వాడు తన మొగుడా కాదు ఇంద్రుడు మరి అలాంటప్పుడు అమ్మా అహల్య వచ్చిన వాడు నీ మొగుడు గౌతముడు కాదమ్మా దుర్మార్గుడైన ఇంద్రుడు అని చెప్పడం మానేసి పొట్ట ముందుకు పెట్టి మిగతాది పక్కకి నెట్టి కాళ్ళు బారా జాపుకొని ఏంట్రా ఊపుకుంటా చూస్తున్నావు అంటే ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ మీద కూడా నన్ను ఉతుకుతావా నిన్ను ఏ పాయింట్ మీద కొడతాను రా ఏ పాయింట్ మీద కొడతాను అసలు దేశంలో నీలాంటి వాళ్ళ వల్లే అత్యాచారాలు జరిగిపోతున్నాయి
నువ్వు ఆ భాస్కర్ గడు ఇరిటేట్ అయ్యి వాళ్ళ బాబాయ్తో చెప్పి పెళ్లి ఆపించేస్తాడు నువ్వు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటావా నీకు కావాల్సింది సునంద కానీ ఇక్కడ ఉన్నది సునంద శేఖర్ నా పేరు నుంచి శేఖర్ పోదు సునంద మీ ఇంటికి రాదు వెళ్ళు ఈ ఇంట్లోంచి మా జీవితాల్లోంచి వస్తా <laughs> శశి అక్క కనిపించట్లేదు దాని బట్టలో నగలు కూడా లేవు ఏముంది సిద్ధుతో ఎలిపి ఉంటది నీకెలా తెలుసురా ఇలా నా ముందే చెప్పింది ముందే చెప్పచ్చు కదా జనరల్ గా ప్రేమించిన అబ్బాయిని మర్చిపోయి పెద్దలు చూపించిన సంబంధం చేసుకుంటుంది అప్పుడేం కావయాలు లేవు బయట ఇప్పుడేం కోడలనే ఇంట్లోంచి బయటికి గెంటేసానంటే ఆ రోజు మళ్ళీ ఎవరు లోపలికి తీసుకుని వచ్చిందే నాకు ఒక విషయం తెలుసు కానీ అది నిజం అబద్ధం తెలియదు విషయం ఏందే చెప్పు ఎవరన్నా నేను ఇస్తా అది అబద్ధమైతే ఆకులు రాలిపోతాయి అంకుల్ ఆకులు రాలితే నీకేంద్ర బట్ట చెట్టు చేస్తుంది అది చచ్చిపోతే నేను చచ్చిపోతాను అంకుల్ ఇంద్ర బాగుతున్నావు వాగటం కాదు అంకుల్ ఆ చెట్టు నేను ఒకటే అది వీఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ యునో దాంతో పెట్టడు కాలితే కూరన్న వండుకొని తిరుగుతున్నా బట్ట నన్ను కాలితే వస్తుందిరా ముంచితే వాసన కాలితే బూడిదే నువ్వు చూసింది చెప్పకుంటే నీకు జరిగింది కథలు కథలుగా చెప్పుకుంటారు ఏంటి డల్గా ఉన్నావు మీ అమ్మ పొమ్మంది ఇద్దరం కలిసి పోదామా ఎక్కడికి చెన్నై ఎలా ట్రైన్ లో ఫ్లైట్ అయితే మా హోటల్ ట్రావెల్ డెస్క్ లో తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు నేను అబద్ధం ఆడలేదురా మీరు అబద్ధం ఆడితే రాలేదు సిద్ధుగా ఇది నొక్కితే రాలే ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు చెన్నైలో బోల్డ్ అని కాస్ నైన్ డ్రైవ్ చేయడానికి బోల్డ్ అని బిల్డింగ్స్ నైన్ నేను డిజైన్ చేయడానికి డోంట్ వరీ ఏం దొరకకపోతే ఈ నెక్లెస్ అమినా 
चीनीस चित्रेखन वी प्रति दा रेट मैं पैसेंजर स्पेषल फ्लैट पंपी एयरपोर्ट लेने वाले कार पंपी मिनीस्टर की मेसेज स्टेशन मास्टर रिक्वेस्ट बेदरी कुदर पे चंपे चाल इंपारटे बाल चाल इंपारटे फाइव मिनट टाइम इतना फाइव मिनट चूसी माला 
ఓ కార్ డ్రైవర్ మీ కూతురు ఎందుకు చేసుకోకూడదో మీ దగ్గర తీరి ఉంటుంది ఓ కోటేశ్వరుడు కూతురు మీలాంటి చెట్టు కింద ప్లేటర్ ఎందుకు చేసుకోకూడదో వాళ్ళ నాన్న దగ్గర తీరి ఉండకూడదు అంతేగా మీరేమో డైరెక్ట్ గా దండలతో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ మీ కూతురు మటుకు సూట్ కేసు కనపడినా తట్టుకోలేరు భుజానికి దెబ్బ తగిలిందని కుటుంబాన్నే విలేసేస్తారు కానీ మీరు మాత్రం డైరెక్ట్ గా గన్ తలగి పెట్టేయచ్చు మీది ప్రేమ అవతల వాళ్ళది వ్యామోహం మీరు చేస్తే ఆదర్శం వేరే వాళ్ళు చేస్తే ఆవేశం మీరు అరిస్తే మమకారం మా తాత అరిస్తే మటుకు అహంకారం అంతేగా అసలు ఎవరు నువ్వు ఎవరు చేయి పట్టుకున్న ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చేసారో ఆవిడ మేనలు ఎవరి జ్ఞాపకాలతో పాతికేళ్ళుగా ఒక ఆయన కాలిపోతున్నాడు ఆయన కొడుకుని ఎవరి కోసం అక్కడ ఒక ప్రాణం కొట్టుకుంటుందో ఆయన మనవండి కొన్ని వేల కోట్లు పద్దేశాలు ఫ్యాక్టరీలు లక్ష మంది కార్మికులు ఇవేవి తృప్తిని వీళ్ళ ఒక పేదవాడిని నందాకి వారసుడిని అప్పటికి ఇప్పటికి ఏం మారింది అత్త అప్పుడు ఆయన చేతిలో ఇప్పుడు ఈయన చేతిలో అంతే కదా తేడా అప్పుడు మా తాత చేసింది తప్పైతే ఇప్పుడు మీరు చేసింది కూడా తప్పే నీ కూతురు వదిలే నేను తీసుకుపోతాను ఇప్పుడు మీరు రైట్ అయితే అప్పుడు ఆయన కూడా రైట్ అయి నువ్వురా నేను నేను తీసుకుపోతాను ఇదంతా నా తెలియజేయడంతో నేను కన్విన్స్ చేయడానికి చెప్పట్లేదు అంతా నువ్వు తాత మీరిద్దరు చేసిన తప్పని చెప్పాలని నా ఉద్దేశం ఆయన ఆవేశం ఖరీదు నేను పోగొట్టుకోవడం అయితే నీ కోపం ఖరీదు పాతికలు పుట్టిలు వదులుకోవడం అత్త ఆ రోజు నువ్వు ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఒక్క క్షణం గుమ్మం దగ్గర కనుక ఆగుంటే నీకు ఇంకో అరుపు వినిపించి ఉండేది అత్త అదే అరుపుగా నువ్వు వినుండుంటే ఈ పాతిక సంవత్సరాలు ఇంకోలా ఉండేది అత్త ఇంకోలా ఉండేది మీ నాన్న మీద నేనేం కేసు పెట్టలేదు నాకు నాలుగు డబ్బులు సంపాదిస్తే నేనే దేవుడ్నా నా కూతుర్ని నేనే కాల్ చేస్తానా నా లడ్డూడు పట్టకూడదు నేను చచ్చిపోతా చచ్చిపోతా అన్నా ఈ రోజుకి ఈ ఇంట్లో జరిగిన దారుణం సార్ నేను చచ్చిపోతాను చేతికి దెబ్బ తగిలిందని తాతని వదిలేసావు మా అమ్మని చంపిన తాత నేను ఏం చేయాలంత ఇంట్లో పదేళ్లుగా పేలకుండా ఉన్న తుపాకీ ఎందుకు పేలింది నీ వల్ల కాదా మరి నిన్న ఎంత ద్వేషించాలి ఆయన ఎంత ద్వేషించాలి కానీ అలా నేనేం చేయలేదే చిన్నప్పుడు ఆయన చేయి పట్టుకునే పెరిగాను ఈ రోజు కూడా ఆయన అడిగారనే నీ ఇంటి డ్రైవర్ గా చేరు నీ కారు డోర్ తీశాను ఇప్పుడు వచ్చి ఇంటి డోర్ తీయలేవా అత్త జీవితంలో ప్రతి సమస్య మనిషికి రెండు దారులు ఇస్తుంది ఒకటి ప్రేమతో ఉన్నది రెండు ద్వేషంతో నిండింది నేను మొదటిదారి ఎంచుకున్నాను నువ్వు రెండోదారి సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు 
ఒక్కసారి నా దారులోకి వచ్చి చూడొద్దా ఒక్కసారి చిన్నప్పుడు అమ్మ ఎందుకు లేదో తెలీదు నువ్వెందుకు రావో అర్థం కాదు చాలా కోపంగా ఉండేది అత్త కంటికి కనిపించిన శత్రువుతో బయటికి కనపడి యుద్ధం చేసేవాడిని అత్త బయటికి కనపడి యుద్ధం చేసేవాడిని బాగుండడం అంటే బాగా ఉండడం కాదత్త నలుగురుతూ ఉండడం నవ్వుతూ ఉండడం అందుకే మేము ఎంత సంపాదించిన నువ్వు లేని లోటు అలాగే ఉండిపోయింది అత్త ఇప్పటికీ మేము తినేటప్పుడు ఒక కంసం ఇంట్లో ఒక గది మేము సంపాదించే ప్రతి రూపాయలు ఒక పావుల నీ కోసం అలాగే ఉంచేసాం అత్త నువ్వంటే మాకు చాలా ఇష్టం అత్త నువ్వు ఒక మాట చెప్పు కష్టం నీ కాంపౌండ్ వాళ్ళు దాటకుండా కాపలా కాస్తాం ఎప్పుడో ఒక్క రోజు జరిగిన తప్పుకి పాతికి సంవత్సరాలుగా సారీ చెప్తూనే ఉన్నాం అత్త సారీ చెప్తూనే ఉన్నాం ఇంకా వెయిట్ చేయడం మా వల్ల కాదత్త మా వల్ల కాదు కుదిరితే క్షమించు లేదంటే శిక్షించు కానీ మేము ఉన్నామని గుర్తించు అత్త దయచేసి గుర్తించు దయచేసి గుర్తించు ఒక్కసారి నాన్నతో మాట్లాడాలని బెంగగా ఉందిరా ఎక్కడ నగ్గాలో కాదురా ఎక్కడ తగ్గాలో తెలిసినోడు గొప్పోడు ఆయనకు అమ్మలేం లోట్లేదురా తీర్పేంది శేఖర్ మా అన్న కొడుకు ఇగో నీ నగలొద్దు నీ పైసలొద్దు రారా అది అన్న కొంచెం నీ వాచే రాదే దేనికి రా నీ గుర్తుకుంటే తెచ్చా అన్న అవునా వీళ్ళంతా చూస్తాను ఉగాండాలోని ప్రైవేటు వ్యక్తుల ఆధీనంలో ఉన్న వజ్రాల గనుల్ని జాతీయం చేస్తున్నట్లు ఆ దేశ అధ్యక్షుడు ఈ రోజు ప్రకటించారు జరిగిన రైలు ప్రమాదంలో భజన పాట అనుకున్నానే రే దొంగస్వామి నేను అవ్వడానికి దొంగస్వామినైనా నేను నీకు ఇచ్చిన మూడు వరాలు నెరవేర్చానా లేదా చెప్పు దాన్ని పెళ్లి జరగకూడదు జరగలేదా పెళ్ళే ఆగిపోయింది ఎవడు ఊహించిన ఒకటితో అవుతుంది నాతో జరుగుతుంది ఊహించవా లేదు కదా ఇక నా కరెన్సీ నా యారగెన్సీ ఎప్పుడు నాతోనే ఉండాలి 
నువ్వు దేనితో మొదలయ్యావో అది నీతోనే ఉంటుంది బద్దం మైండ్స్ పోగా తెచ్చిన డబ్బులు అయిపోగా మిగిలింది రెండు లక్షలు మీ మనవుడు సీఈఓ అంటారేంటండి అతనికి అసలే తిక్క అలాంటి వాడి చేతిలో ఇంతమంది భవిష్యత్తు పెట్టడం రైట్ కాదు ఈ కంపెనీలో సిక్స్టీ పర్సెంట్ నాదే ఏం చెయ్యాలో నాకే చెప్తావా నువ్వు ఫార్టీ పర్సెంట్ సార్ మిగతా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉన్న సునంద గారికి వెళ్ళారు ఎప్పటికీ రాదు కూడా చెప్పేది ఏమిటంటే ప్లీజ్ డౌన్ గౌతమ్ సిఈఓగా నేను ప్రపోజ్ చేస్తున్నాను ఇంకా ఎవరైనా మాట్లాడతారా ఏ యాజీ డూ యూ హ్యావ్ ఎనిథింగ్ టు సే బ్యాక్ కోట్లు బై కోటు మిగిలింది చిన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటది అని ఒక